oportunidad, don Oscar Reyes Gutiérrez, le damos la bienvenida a todos y a todas a la jornada de actualización de derecho concursal PYME y la ley número 20.416. Agradecemos también a los expositores y participantes su asistencia y le confiero la palabra a mi colega don Iván Figueroa Alvarado, eh, funcionario de la unidad de insolvencia, quien hará las presentaciones correspondientes. Bien, muchas gracias eh, Jimena. Bien, eh, vamos dando inicio entonces a esta eh, jornada de, a, de actualización. Les recordamos eh, brevemente que lo, cada expositor tendrá 20 minutos eh, para llevar a cabo su ponencia. Y al final de todas las ex exposiciones se abrirá una ronda de preguntas. Sin perjuicio de ello, eh, igualmente pueden formular sus consultas por medio del chat que está habilitado para efectos de este eh, seminario. Bien, entonces, eh, el primer exponente será don eh, Francisco Rojas Cornejo, jefe del subdepartamento de fiscalización de procesos masivos de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, que nos va a, a relatar el tratamiento de la insolvencia de mi PYME en la ley 20.416. Don Francisco, por favor. Don Francisco, tiene inhabilitado su audio. Ahí está, ya. Hola, buena. buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes por la concurrencia. Eh, doy especialmente las gracias a la unidad de insolvencia, quien ha hecho esta invitación a la superintendencia y en la cual yo trataré dignamente de representarla a todos, a todos aquellos que componemos los grupos de, de profesionales, abogados, contadores, ingenieros que, que componen nuestro servicio y que se dedican a esta labor de fiscalizar a todos aquellos sujetos que tienen que ver con la insolvencia en Chile. Eh, eh, hoy día me, me pidieron que hiciera una eh, capacitación o, o mejor dicho una inducción muy humildemente sobre, sobre de qué se trata esta ley 20.416 pero yo quería un poco enfocarla en los temas que básicamente le interesan a todos los actores relevantes del Poder Judicial. Y esa relación con los jueces, magistrados, secretarios, administradores del tribunal, ministros de fe en general, que tienen que ver con esta, eh, esta ley un poco desconocida, eh, que es la ley 20.416, que tiene... Eh, hartos años de vigencia, la gente tiende a pensar que es una ley re, muy reciente, es de hecho ya, anterior, ya. anterior a la ley 20.720, es de febrero del año 2010, y que se dicta en un contexto en la cual se promovió, eh, se promueve todo lo que dice relación con eh, la la promoción de la, de la pequeña empresa, de las empresas de menor, de menor tamaño, eh, algunas directivas se trajeron y se tradujeron a la, a la, a la legislación concursal chilena sobre eh, promoción y protección de la empresa de menor tamaño, sobre todo aquella que está en un proceso de, de insolvencia. Yo voy a compartir una... una presentación que hicimos acá en la, en la superintendencia y les pido si, sí, eh, como bien ustedes saben, que en, en Zoom muchas veces uno no ve a los presentes. Yo trato de activar esa, esa posibilidad, pero a veces no, 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 no me resulta. Entonces, eh, voy a compartir. Es, creo que sí está. Ustedes me dicen si se, si se ve o no. ¿Mm? en la cual se promovió, eh, se promueve todo lo que dice relación con eh, la, la promoción de la, de la pequeña empresa, de las empresas de menor, de menor tamaño, eh, algunas directivas se trajeron y se tradujeron a la, a la legislación concursal chilena, sobre eh, promoción y protección de la empresa de menor tamaño, sobre todo aquella que está en un proceso de, de insolvencia. Yo voy a compartir una, una presentación que hicimos acá en la, en la superintendencia y les pido si, sí, eh, como bien ustedes saben, que en, en Zoom muchas veces uno no ve a los presentes. 
yo trato de activar esa, esa posibilidad, pero a veces no, 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 no me resulta. Entonces, eh, voy a compartir. Es, creo que es esta. Usted me dice si se, si se ve o no. ¿Mm? Perfecto. Se visualiza don Francisco. Ahí está en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Ya. Ok, voy a tratar de ceñirme al tiempo, la verdad es que traté de, de, de jibarizar lo más posible estos temas, pero que, que, y por eso más bien lo enfocamos acá en el servicio a, hacia las utilidades que presta a nivel, a nivel judicial. Nos hablamos de la Asesoría Económica de Insolvencia, que es esta institución que crea la Ley 20.416, que es una ley de carácter miscelánea, pero que tiene que ver con todos los temas relacionados con la promoción y protección de la empresa de menor tamaño, la llamada PYME, mi PYME, eh, etc. ¿Ya? Eh, vamos a hablar del certificado de insolvencia, de la asesoría económica de insolvencia, su regulación y efectos. ¿Por qué, proteger, ¿Por qué proteger a una empresa de menor tamaño frente ante su insolvencia? Eh, quiero tomar algunas frases del mensaje de la ley 20.416 y por eso las puse en cursiva y comillas, que no son de mi autoría. Alguien mencionó por ahí en el mensaje, las empresas de menor tamaño no quiebran, solo dejan de operar y en consecuencia no desaparecen de los registros. Se, se, se subentiende entonces que se refiere a los registros de deudas en general. Otra frase, se establece la posibilidad para las micro y pequeñas empresarios que se encuentren en situación de insolvencia o un Estado próximo a entrar en ella que pueda recurrir extrajudicialmente a un colaborador calificado. Me gusta esa, esa frase, colaborador calificado, en la cual mi amigo Sergio Zamudio podrá explayarse a, eh, referente al papel que cumple el asesor, que vamos a hablar. Y que el proyecto denomina asesor económico de insolvencia. Otra frase, las empresas de menor tamaño es precisamente cuando se les prende una luz amarilla, no saben qué hacer. O sea, de alguna forma hay una especie de, de acuerdo entre todos los actores, actores económicos, judiciales, eh, del sistema financiero en el país, que las empresas de menor tamaño, cuando se les acerca la insolvencia, se les declara su liquidación, eh, o eh, entran en un proceso de cesación de pago, muchas veces no tienen las herramientas que tienen las grandes empresas para enfrentar esta situación. Es por eso que la ley 20.416, en el artículo undécimo, regula una institución novedosa en Chile que se llama el Asesor Económico de Insolvencia, que produce dos dos eh, objetos o fines, que es el certificado de insolvencia y la asesoría propiamente tal. El marco regulatorio de la ley 20.416 es propiamente el artículo undécimo, el decreto 212 del Ministerio de Economía, que dice relación con la regulación más acabada de, de, de este artículo, y la resolución exenta 9.300, dictada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento el 20 de agosto del año 2019, que regula una serie de instituciones relacionadas con la asesoría económica de insolvencia. Para los efectos de ir ya acotando el tema, ¿Qué entendemos por empresas de menor tamaño? Las empresas de menor tamaño para los efectos de la ley 20.416 son aquellas cuyas ventas ¿ya? no superan en general las 100.000 unidades de fomento. Y dentro de eso se establece que las empresas, las microempresas, las ventas anuales van de un peso hasta las 2.400 unidades de fomento, la pequeña empresa tiene ventas anuales de 2.400 unidades de fomento hasta las 25.000, la mediana empresa desde las 25.000 UF hasta las 100.000 y la gran empresa desde las 100.000 UF hasta el infinito. Este es uno de los criterios y de hartos criterios que establece eh, la doctrina 
los estudiosos del tema de cómo poder clasificar a una empresa. En este caso en particular, el legislador se jugó por el volumen de venta. ¿Qué es cuestionable? Es cuestionable. Hay otros eh, factores, incluso reconocidos en la, la, la legislación eh, nacional, como por ejemplo que está establecido en el artículo 505 bis del Código del Trabajo que se refiere al número de trabajadores. Por, por ejemplo, la microempresa es aquella que tiene de 1 a 9 trabajadores y la pequeña empresa es la que tiene de 1 a 49 trabajadores. También puede ser un criterio acertado o cuestionable. En esto son los típicos temas eh, que, respecto a los cuales nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Pero por lo menos es una herramienta útil, técnica, para poder encasillar el objeto y sujeto eh, beneficiario de la ley 20.416. El artículo segundo de la ley 20.416 es la que establece esta, esta clasificación. Sin embargo, cuando se refiere a la insolvencia, dice expresamente en el artículo primero y segundo del artículo undécimo, ¿ya? dice expresamente que solamente se va a aplicar a la micro y a la pequeña empresa. Vale decir, aquellas eh, microempresas y pequeñas empresas cuyas ventas no van a superar las 25.000 unidades de fomento. Una de las críticas que se le hace a esta clasificación es que Habitualmente la insolvencia genera una disminución tangible del volumen de ventas en el último año calendario, que es el periodo en el cual se toma. Por lo tanto, perfectamente es posible es que una empresa que haya tenido un desarrollo durante bastante tiempo como una mediana empresa, caiga en el último año calendario a un volumen de ventas que la haga eh, microempresas y pequeñas empresas. Incluso algunos críticos dicen que podría perfectamente ser una forma en que una mediana empresa o, o, o gran empresa, que eso ya es muy, un poco más complejo, ¿eh? pueda forzar su, su, su clasificación y caer dentro de los beneficios de esta ley producto del volumen, del volumen disminuido de venta. En todo caso, la insolvencia naturalmente produce una disminución en el volumen de venta natural. ¿Cuáles son las empresas, y ya entrando en terreno mucho más, con mucha, mucho más acotado, que se van a eh, beneficiar de la institución de la asesoría económica y insolvencia son aquellas pequeñas y microempresas, vale decir, que no superen las 25.000 unidades de fomento? ¿Ya? Excluimos en consecuencia a las grandes empresas, excluimos a los trabajadores, a los profesionales liberales que tributan en segunda categoría. Y también excluimos a aquellos, eh, 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 pequeñas y micro, a aquellas pequeñas y microempresas, como ya mencioné en el artículo 505 bis. Un detalle eh, importante. Dentro del proyecto de modificación de la ley 20.720, eh, que está en este momento en el segundo trámite constitucional en el Senado de la República, existe una nueva institucionalidad respecto de la liquidación simplificada y que, el, el beneficiario va a ser precisamente la micro y la pequeña empresa y la persona natural que también tenga la categoría de micro y pequeña empresa para los efectos concursales. Pero da la particularidad que en esa, en esa disposición legal juntan dos criterios de clasificación. El volumen de venta, vale decir, hasta las 25.000 unidades de fomento y el artículo 505 bis. O sea, que además cumpla con la cantidad de trabajadores que ese artículo menciona. ¿Qué es la insolvencia? Esta es una pregunta y no vamos a contestar en el día de hoy, ni yo siquiera me atrevo a, 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 a plantearla en cuanto a su respuesta, porque es una pregunta que llena, llena de todos los libros de, de derecho concursal que yo conozco. Aquí podemos tener un montón de interpretaciones, miradas desde el punto de vista financiero, económico, y, eh, jurídico, incluso moral. Pero el artículo segundo establece eh, una regla súper importante, que es que la insolvencia como tal, da un parámetro objetivo, ¿ya? que la insolvencia como tal nace desde el propio deudor, o sea, desde la propia micro y pequeña empresa. ¿ya? Si bien es cierto, como vamos a ver, es constatado 
por este personaje que se llama asesor económico de insolvencia, o colaborador calificado, como lo decía el mensaje, ya es un elemento relevante es decir que es, una, es el propio micro y pequeño empresario quien se autocalifica como insolvente actual o potencial. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el artículo segundo del artículo undécimo de la ley 20.416, conocido como Estatuto PYME, ¿ya? Señala que se entiende por insolvente aquel que ha dejado de pagar perdón como no puedo, no puedo ver totalmente que ha dejado de pagar una o más de sus obligaciones. Eso es lo que se llama la insolvencia actual o presente. O que dentro de los tres meses siguientes pudiese encontrarse en ese estado. O sea, que dentro de los tres meses siguientes, él tiene la convicción que va a dejar de pagar una o más de sus obligaciones. ¿Por qué es importante esta aceleración o juicio eh, personal, por decirlo de alguna forma, que hace la micro o pequeña empresa? Porque es dentro del derecho concursal chileno casi la única, casi la única eh, posibilidad objetiva que tiene de, de formularse una afirmación o aceleración de lo que es la insolvencia. La ley 20.720 increíblemente no la tiene. Y bueno, ustedes saben que muchos tribunales eh, han, han incluso entrado a cuestionar si es posible que una empresa o una persona deudora pueda de declararse liquidación voluntaria si técnicamente no hay una insolvencia que acreditar. Lo mismo respecto a la persona, de la, respecto de la, persona eh, eh, de la empresa deudora, aunque alguien me dirá, sí, pero también tiene la misma regla de la cesación de pago, en el caso de la liquidación forzosa, ¿ya?, pero fíjense que en la ley 2720 no habla que eso significa o implique ser insolvente, dice que es un criterio objetivo, vale decir, haber cesado en el cumplimiento del pago de una obligación de carácter mercantil, ya, o haber eh, 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 encontrarse en el estado de dos eh, juicios eh, ejecutivos sin que hayan bienes suficientes para responder a la deuda, etcétera, etcétera. Pero en esta ley dice precisamente que una... Eh, criterio de, para declarar, y lo dice expresamente, insolvencia es este. Y eso es una de las grandes novedades. Lo, que, lo, que, lo más extraño incluso es que, siendo esta ley del año 2010, la ley 20.416, que es del año 2014, o sea, cuatro años después, no recoge ese criterio. Y, es, y esto es parte un poco de la historia del derecho concursal en Chile, porque la, la, la ley 18.175, conocida como el libro cuarto, la antigua ley de Chile, tampoco contenía una afirmación objetiva de insolvencia, sin perjuicio de que muchos, muchos teóricos del, 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 del derecho concursal lo han dicho, que puede ser uno de los elementos de juicio objetivo de lo que es la insolvencia. Luego, ¿Qué es la asesoría económica en insolvencia? Se la puede definir ya como aquella que lleva a cabo un asesor económico en insolvencia cuya función es otorgar dos cosas. Primero, el certificado del artículo 17, o sea, hace una remisión, esta es una definición que está contenida textualmente en la ley, ya y que además lleva a cabo un estudio sobre la situación económica, financiera y contable del deudor. O sea, tiene dos objetos. Entregar un certificado de insolvencia y hacer la asesoría propiamente tal. Escucho sonido. ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Estos están establecidos en la ley, pero que el, la resolución exenta 9.300 de agosto del 2019, dictada por esta superintendencia, en, en virtud de un mandato expreso de la ley, ¿ya? dice que debe acompañar un balance económico la microempresa. Debe acompañar las 12 últimas declaraciones de IVA. Un listado de sus acreedores con indicación expresa del nombre completo o razón social. Y otros datos más de identificación. El número de trabajadores que laboran para el deudor, pero no tiene que ver con el artículo 505 bis. Simplemente es una información. En caso de las sociedades de personas, los antecedentes legales de la Constitución, de las modificaciones. Y 
un representante en virtud del artículo 22 de la ley 1980 que dice que toda persona, recuerden que este comienza con un trámite administrativo, que hace una presentación ante la administración del Estado, la persona que concurre en, en representación de otra debe acreditar esa representación. En general, en términos muy simples, no, no establece la regla que señala el Código de Procedimiento Civil para la, para la representación judicial. Debe el deudor acreditar que se encuentra en insolvencia, o en el caso de encontrarse en insolvencia, en insolvencia potencial, una declaración fundada de que estima encontrarse en la situación de inicio segundo, o sea, esta insolvencia potencial, al que la diferencia de la insolvencia actual, como yo les dije, la insolvencia actual es, eh, es cesado en el pago de una o más obligaciones. Y la insolvencia potencial es, me voy a encontrar en tal situación, pero dentro de los próximos tres años. Entonces, un poco para, 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 para que tengamos visualmente un poco el orden de las cosas. Al iniciarse la asesoría, ¿ya? el usuario entra al sistema, que es un sistema informático, que no viene al caso ni objeto de esta, de esta capacitación, ya la superintendencia, la superin, revisa los antecedentes de la empresa, es súper relevante, la superintendencia no puede calificar esos antecedentes, ni menos la disolvencia, porque la superintendencia nunca ha tenido esa facultad, ya, la superintendencia tiene, tiene otro, o, otras competencias y, y otras facultades que dicen relación con la fiscalización de los sujetos que se hacen cargo de las empresas de Luego la superior dice que hace el sorteo, ¿ya? O la designación. Pero esto es a elección de la micro o pequeña empresa. Vale decir, él dice, yo quiero sortear el asesor económico de solvencia o quiero que la superintendencia lo elija. Y la superintendencia lo elige con un sistema random, vale decir, de eh, azaroso, eh, que fija, pero que también equilibra las cargas de trabajo. ¿Mm? Se designa el asesor mediante este sistema, el asesor acepta o rechaza la asesoría. En general, esto tiene, tiene que ver con el acuerdo económico que allí con, el, con la micro pequeña empresa asesorada. No hay, no hay un, eh, una, una escala o, o una tabla de, de, de honorario. ¿ya? Eh, solamente esto está regido por el mercado y no se aplica en ningún caso la, red, la, la, la tabla del artículo 40 de la ley 2720 que establece un pago eh, porcentual en base a tramos del pasivo reconocido, eh, perdón, del pasivo que se paga en, en, eh, en los respectivos repartos de fondos. Y luego se hace una resolución, que es un acto administrativo que dicta la superintendencia, donde se reconoce el resultado del sorteo y el asesor económico de insolvencia que se va a hacer cargo de esa asesoría. ¿Qué hace el asesor una vez está eh, designado por el sistema de sorteo o elección del asesorado? Realiza este análisis financiero y contable de la empresa, ¿ya? Hace este estudio, elabora el proyecto de ingreso y gasto del negocio, que es un tema Obviamente que como, es, como es, un, es un asesor calificado, un colaborador calificado, que tiene cierta, ciertas características y requisitos que la ley eh, exige y, eh, respecto de su formación profesional, ya analiza y gestiona ya, eh, las posibilidades que tienen los clientes de, del eh, eh, deudor de poder, poder plantear un acuerdo, elabora este listado, ya... Y en base a eso, emite un certificado que se llama certificado de insolvencia. Aquí aparece como, como, como que genera primero la asesoría y después el certificado. En rigor, emite primero la asesoría. Por eso nosotros, pero ¿por, ¿por qué lo planteamos así? Es porque en general no es el asesor que lo primero que hace dicta, dicta el certificado de insolvencia, sino que hace un estudio previo, pormenorizado, de decir, bueno, sí, en rigor... Eh, este señor está eh, en insolvencia y en consecuencia yo voy a emitir este certificado. Ahora, aquí viene otra gran discusión, porque si bien es cierto el deudor declara, constata su propia insolvencia de acuerdo a este parámetro objetivo de la, de la, de, de la, como que yo planteaba de la insolvencia actual o la insolvencia potencial, ¿ya? ese estado de alguna forma es verificado al visus, ya por el asesor económico de insolvencia 
y el resultado de ese examen es el certificado. ¿Mm? Por lo tanto, es un estado constatado por un tercero al cual la ley le reconoce una calidad técnica calificada para hacer esa evalu eh, evaluación y se la reconoce de tal forma que le entrega este poder de emitir el certificado de insolvencia que vamos a ver enseguida cuáles son sus efectos. Entonces, la función es básicamente de la superir con este asesor económico de solvencia, que no es un funcionario de la superintendencia, pero es un sujeto fiscalizado por él, ya es llevar este registro, que es consultable dentro de la página web de, de la superintendencia, que es el registro de asesor económico de solvencia, fiscaliza sus actuaciones, o sea, en el fondo, que haga el trabajo para el cual la ley le impone una serie de obligaciones que debe cumplir. ¿Ya? Le puede aplicar sanciones al asesor económico de insolvencia que no cumpla con sus deberes que están establecidos en el artículo primero y siguiente del artículo undécimo de la ley 20.416. Ya no están eh, necesariamente en la ley 20.720. 20, ¿Ya? Eh, lleva un registro público de los certificados de insolvencia ¿ya? y recibe los reclamos de los usuarios del sistema que en general. Eh, pone en conocimiento del reclamado, en este caso del asesor, eh, se le escucha, o sea, se le, se le da posibilidad de defenderse y en virtud de, de los procedimientos eh, en general administrativos pueden o no ser sancionatorios, eh, eh, se, en, se le impone una sanción o no, o se, o se le absorbe, o simplemente se le entrega al, 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 al reclamante una respuesta y que es en general satisfactorio. No crean que aquí nosotros vivimos sancionando, sino que en general la adhesión del asesor económico de insolvencia a la ley y a los reglamentos es bastante alta. ¿Qué es el certificado de insolvencia? Que es, de alguna forma, eh, un documento que interesa mucho al Poder Judicial. No hay una definición técnica, pero hemos construido una definición, no un concepto, una definición que actualmente, eh, ustedes saben que las definiciones se construyen desde el punto de vista del situal, o sea, de lo, de lo que puede entenderse como mínima exigencia. Entonces, es un instrumento público, ¿ya? otorgado por el asesor económico de insolvencia, validado por la superintendencia de insolvencia y rendimiento, cuyo objeto es otorgar un beneficio a las micro y pequeñas empresas acogidas a una asesoría económica de insolvencia consistente en la suspensión de ciertos procedimientos administrativos, extrajudiciales y judiciales dirigidos contra el asesorado, ahora ya es eso, para el cobro de obligaciones de dar de variado origen por el plazo no superior a 90 días, contado de la fecha de emisión del certificado y de carácter improrrogable. O sea, hemos reunido en esta definición más bien todas las características que debe, debe concurrir para emitir este certificado de insolvencia. Pero aquí hay un tema súper importante. El certificado de insolvencia de alguna forma constata un hecho que es autoría del asesor económico de insolvencia a partir de una afirmación acertada o equivocada, ¿ya?, del deudor. Si es equivocada, lo más probable es que el asesor económico de insolvencia niegue el certificado de insolvencia y diga, oh, señor, usted no está en insolvencia, está en otra cosa, pero en insolvencia actual o potencial no está. O, con, con, analizando los documentos que acompañó a la, a la solicitud respectiva, el deudor, la micro o pequeña, o pequeña empresa, diga, sí, en realidad usted está en una situación de insolvencia, los términos definidos en la, en la ley eh, 20.416, en el artículo undécimo, artículo segundo. ¿Ya? Y básicamente el efecto, del cual me voy a explayar un, eh, más adelante, básicamente el, el, el efecto es la suspensión de los procedimientos. ¿Cuáles son entonces las características de este certificado de insolvencia? Es un instrumento público. Podríamos decir que está dentro de, lo, de, lo, de, la, de, la, de la definición que da Andrés Bello en el artículo 1699 del Código Civil, porque está autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Alguien me dice, pero si el asesor económico de insolvencia no es técnicamente un funcionario. Sí, para los efectos de las leyes de mercado regulado, las personas privadas que cumplen funciones públicas, para estos efectos se considera que son funcionarios competentes porque no todo el mundo lo puede hacer, tan reconocidos por ley. ¿Que da fe de un hecho? 
que es el estado de insolvencia, por lo tanto, otorga veracidad. En general, los actos administrativos que reconocen hechos, ya, no son, no dan plena prueba necesariamente de su contenido. Pero, en el caso de la asesoría económica de insolvencia, en el caso del certificado de insolvencia, da plena prueba. Un detalle relevante que más adelante veremos. No, eso no significa que constituye una presunción de derecho que no admite prueba al contrario. Son cosas distintas. Da plena prueba de un hecho, pero no necesariamente constituye eh, una presunción de derecho. Mejor dicho, no, no lo constituye. ¿Mm? Es una constatación privada. Por lo tanto, dentro de las grandes clasificaciones que dan todos los, todos los estudiosos del tema, pero que está dentro de la ley 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos en, en Chile, esta famosa ley que es corta, pero que es, tiene, tiene un grado de, de aplicación uno de los más altos que hay en Chile, ¿ya? podríamos decir que es un, un acto de constancia o conocimiento. ¿ya? Por lo tanto, excluye el, los actos administrativos de razonamiento o decisorio. ¿Mm? En rigor está en esta, en esta parte en la cual viene un, un asesor económico en solvencia, que es, este, que es este personaje calificado, y dice, en rigor, aquí se cumplen ciertos mínimos para yo dejar constancia de algo. ¿Ah? Pero tampoco requiere un gran razonamiento, una, una gran línea argumental de página y página. Basta con eh, acreditar a partir de la documentación que se le adjunta y se le, se le, se le a, acompaña, ya que se cumplen los parámetros mínimos de insolvencia definidos en la propia ley. ¿Ya? Y es el resultado de un procedimiento administrativo especial. Por lo tanto, en virtud del propio artículo primero de la ley 19.880, ya su obligación, esta, esta ley en particular, es supletoria. Y para todos los efectos legales, la ley madre y la ley 20.416 el reglamento 212, y para los efectos de, de fiscalización y cumplimiento en su relación con el, con el Estado de Chile, la resolución 9300. Este es su certificado de insolvencia. Tiene un anverso, tiene un reverso. ¿ya? Son todos, son todos eh, eh, formalidades que se han ido construyendo en el tiempo, al principio era un poco distinto, pero hoy día así es. ¿ya? El certificado de insolvencia, fecha. Ya, root, identificación de la, de la micro pequeña empresa, identificación de, de, de quien lo representa, ¿ya? Y acto seguido dice, el presente certificado de insolvencia tendrá una duración de 90 días. ¿Pueden ser menos días? Sí. Y si el asesor considera que no da para 90 días corridos la, la suspensión de los procedimientos a los cuales va a ser presentado, puede acotar esa, 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 ese plazo y va a ser de carácter improrrogable. ¿Ya? Ahora, dice ahí, en los que comprende el plazo de protección financiera. Sin embargo, la ley no habla de protección financiera concursal. Es otra la ley que habla de la protección financiera concursal, que es la ley 20.720 en el caso de la reorganización de la empresa deudora. Pero eso vamos a, ver, a hablar un poco casi al final. Al reverso de este documento está la validación, porque este es un acto administrativo que emana de un privado que, que, que ejerce funciones públicas, que es el asesor económico de insolvencia, pero que se valida a través de un acto administrativo que es el que le estoy mostrando a la derecha de la pantalla. Y eso se llama validación del certificado de insolvencia. Tiene un correlativo, ya, arriba, ya, tiene una identificación para que sea por, eh, comparable con, con el destinatario del certificado de insolvencia, que es la micro que tiene empresa. ¿Ya? Y tiene la identificación del periodo por el cual dura esta, este efecto del certificado de sentencia. Tiene la firma del superintendente ¿ya? y tiene un código de validación. Vale decir, el, el destinatario para los efectos de la suspensión, que puede ser cualquier tribunal de la República o, o alguna institución pública que esté ejerciendo algún procedimiento de cobro, pueda contrastar con el sistema de la subintendencia si es de verdad este documento que tiene el número tanto es el que me está mostrando acá sobre el editor. ¿Ya? Y tiene un destinatario, que es, en este caso en particular, la Tesorería General de la República, pero en la mayoría, parte de las veces, dice eh, tribunal tanto civil o de letras de la ciudad tanto, en la causa rol tanto. Lo dice así. Ahora, un detalle súper importante, que también es discutido, si el asesor económico de insolvencia 
emite este certificado, constata un hecho en particular, pero que tiene efectos generales, que es un estado, la insolvencia. Por lo tanto, esta, esta identificación del destinatario no significa que sea insolvente para los efectos de esa deuda. ¿Ya? Significa que en general es insolvente, pero que tiene que hacer valer el presente certificado en ese cobro en particular, porque ese es el procedimiento que se va a suspender. ¿Ya? Pero el Estado en general es un Estado de, de, general, no es un Estado particular, porque en general la doctrina, la doctrina eh, eh, identifica la insolvencia como un Estado de carácter financiero económico, pero del patrimonio del, del deudor, aunque no quiero entrar en esa discusión porque es más larga que, que, que los temas que estamos viendo. Luego, y aquí vamos a, va, vamos a hablar de la tramitación propiamente tal, que es lo que más le interesa a usted. Eh, tengo una pregunta del juzgado de letras de Victoria. Hola, buenas tardes, sí, Hola. estoy con el usuario del tribunal. Buenas tardes, don Francisco, tengo una duda. La utilidad, porque necesito contextualizarme para poder ser, seguir con el hilo de, lo, de su presentación, de este certificado, ¿es para qué? ¿Para ser opuesto en un procedimiento ejecutivo? ¿Es para iniciar un procedimiento de liquidación concursal? Necesito contextualizarme por eso. Muchas gracias. Le respondo el tiro, aunque para allá va. ¿Ya? Eh, no es para iniciar un procedimiento de liquidación. Se lo descarto absolutamente, pero podría presentarse como un antecedente en una eventual liquidación claro. voluntaria o forzosa por el acreedor, pero no constituye per se un requisito de una solicitud. Puede ser claro. fundamento de la memoria, que lo que antiguamente se llamaba me, me, la memoria, ¿no? está como suerte de el cuento donde, donde cómo llegué hasta, hasta tan mal. Puede ser, claro. pero no es un requisito. Ya, no descarto que pueda usar eso. eso, eso. Don Francisco, en, me permite una pequeña interrupción. Sí, no, eh, disculpe, las preguntas van a quedar al final porque la exposición se está extendiendo un poco, entonces necesitamos por favor que todos quienes van a exponer puedan hacerlo dentro de sí. la planificación hecha, ¿ya? Así que cualquier duda por favor a través de la plataforma del chat que tenemos habilitada y los colegas están haciendo registro de ello. Gracias, gracias. Precisamente para la, para la, la pregunta del juzgado de, de Victoria, eh, no, no sé cuál el nombre de ella, pero... pero eh, descarto absolutamente eh, iniciar eh, esto un proceso, un proceso de, 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 de liquidación, sino que eh, eh, este certificado de solvencia se presenta como una oposición a un procedimiento actualmente vigente, desde el inicio, desde que está notificado, hasta eh, su, su, su día previo a ser concluido por una sentencia. La ley dice que se alega el certificado de insolvencia como una excepción dilatoria del título sexto, el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, y lo cito al texto, salvo lo dispuesto en el artículo 307, tramitándose en consecuencia en el cuaderno principal y la resolución que la desecha será apelada. Esa es la regla de oro que establece su forma de alegar el, el, procedimiento, el, el, el certificado de insolvencia. ¿Ya? Pero vamos un poco desglosando. Se opone como excepción dilatoria. O sea, el objetivo es posponer la resolución del juicio o postergar su comienzo. En las escuelas de derecho siempre nos enseñan que las excepciones dilatorias tienen por objeto corregir el procedimiento. Sin embargo, todos sabemos que dentro de las excepciones dilatorias hay cuestiones que van al fondo. ¿Ya? Y que es importante tener, tener, tener eso en cuenta. ¿Cómo se llama esta excepción? Porque recuerden que el artículo 303 está, nomina las excepciones dilatorias. ¿Ya? Sin embargo, esta ley no, no le da un nombre. Creatividad, podríamos llamar de la excepción dilatoria de MIPE, de insolvencia, suspensiva de insolvencia, de estatuto MIPE o de protección, entre paréntesis, si yo le pongo, financiera concursal, porque es discutible, ¿ya? Que sea financiera. ¿Se le da una tramitación incidental? Sí, lo que no, lo que no implica que sea un incidente, ¿está? vieja eh, distinción que hacen, que hacen eh, habitualmente los profesores de Derecho cuando de salen a la escuela. ¿Cómo se tramita? ¿Ya? Entonces, se dice que se excluye expresamente el artículo 307. Por lo tanto, si bien no lo dice la, la norma, necesariamente podemos concluir que se tramita como una excepción de previo y especial pronunciamiento. Porque dice que se tramita en el cuaderno principal. Y cuando no hace la revisión a la tramitación incidental, eso es una excepción del previo especial pronunciamiento. 
¿Ya? Ante eso, ¿qué, ¿qué distinción previa debemos hacer? La típica que se hace la excepción antilatoria. La excepción, la, si está vencido o no el término de emplazamiento y si está vencido. Si está por vencer el término de, de emplazamiento, se formula como incidente de previo especial de pronunciamiento. Se suspende naturalmente eh, el, el conocimiento habitual del, del, de la causa misma, ¿ya? Mientras dure este incidente, ¿ya? Otra cosa es el resultado, la suspensión de los 90 días o, o, o el plazo que haya señalado menor el asesor económico de solvencia. ¿ya? ¿Cómo lo resuelve? Se aplica la regla de tramitación incidental. El juez otorgará plazo a la parte contraria para que conteste dentro de los tres días. ¿Puede resolver, resolver lo de plano? Está dentro de las posibilidades de la tramitación incidental. Cuando, ustedes lo saben mucho mejor que yo, cuando aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. Alguien podría decir, bueno, me consta la insolvencia porque está emana de un documento oficial, eh, instrumento público, que hace plena eh, prueba o fe de su contenido, ¿ya? Pero, y aquí viene, viene la, la pregunta que nos podemos hacer, ¿puede el juez recibir a prueba el siguiente? Nosotros creemos que sí. Porque si bien es un certificado de insolvencia que produce plena prueba, que puede ser incluso resuelto de plano, ya no constituye una presunción de derecho. Constituye plena prueba, ya, pero admite prueba en contrario. Por lo tanto, podría el acreedor, en el caso de los juicios ejecutivos de obligación de dar, por ejemplo, discutir esto, sí, perfectamente. Yo, yo, lo, yo personalmente creo que, creo que la ley no lo prohíbe, ¿Ya? Aunque, claro, es re difícil irse contra un certificado declarado por un colaborador calificado como el, como el asesor que hace verdad eh, algo que se le acreditó y que cumple con ciertos requisitos mínimos establecidos legales, pero que tampoco son muy exigentes en términos de, de, de acreditar este estado de insolvencia. Recuerden el parámetro objetivo. ¿Mm? Luego, tan, eh, ¿qué pasa cuando la, el término de pensamiento está vencido? se puede oponer como excepción anómala. Yo le puse entre paréntesis dilatoria porque en rigor, muchos sabemos acá que la excepción, la excepción anómala, eh, de cosa juzgada, eh, prescripción, apuntan al fondo de la acción deducida, entonces difícilmente puedes cate categorizarlas como dilatoria. ¿ya? En primera instancia, ante, hasta antes eh, de que se cita la parte de la sentencia, en segunda instancia, hasta antes de la vista de la causa. ¿Ya? Eh, y produce su alegación como excepción anómala la suspensión durante la tramitación del incidente mismo, más allá del efecto que produce. ¿Qué recursos proceden en contra? El recurso de apelación, dice la ley, cuando el tribunal rechaza la suspensión fundada del certificado de insolvencia. O sea, cuando el deudor, la micro y pequeña empresa, lo presenta, si se lo rechazan puede apelar. Eso está súper claro. Pero ¿puede el acreedor interponer un recurso de apelación? La ley no lo dice, ¿ya?, pero podríamos decir que va, vamos a volver a, a las a la, a la reglas generales en materia recursiva de, lo, de, lo, de la apelación de los incidentes, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta un detalle. La, la, el, el efecto que produce el certificado de insolvencia, yo creo que no está definido ni en ninguna de las dos posibilidades o hipótesis de, que, de la sentencia interlocutora, que es que la, la que resuelve el incidente, está decir en el artículo 158. Entonces, alguien podría decir eso sujeto a conversa y discusión, que en rigor no es una sentencia interlocutoria, sino que es un autodecreto, ¿ya? Y podría ser apelable si altera la, la sustanciación, ¿ya? O que recaiga eh, en un trámite no expresamente ordenado por la ley, ahí podría apelarse, todos sabemos que es un subsidio de recursos de reposición, pero que es un tema discutible, sí es discutible. ¿Procede la casación? Nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque el efecto del certificado de insolvencia es básicamente temporal y no va al fondo del, 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 del juicio de cobro. Jamás va a poder enervar una, una, una demanda ejecutiva o una demanda eh, ordinaria. Simplemente produce la suspensión. Por lo tanto, sí, eh, siendo la resolución de un incidente, este no, 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 no genera una suspensión de tal envergadura que provoca la imposibilidad de la prosecución del juicio. Por lo tanto, nosotros creemos que no es susceptible a recurso de casación. Puede ser, sí, un tema discutible. 
¿Cuál es el efecto de los, de los certificados de solvencia? Con esto ya voy a ir terminando. La suspensión de los procedimientos de cobro, figura hasta un máximo de 90 días corridos, que es un plazo de carácter interrogable. ¿Puede ser un, un plazo inferior? Sí, puede ser un plazo inferior. ¿Cuáles procedimientos de, de, se suspenden? Los de premio. En general, juicios ejecutivos. ¿Ya? Eh, ex, están excluidos expresamente los apremios en materia laboral. ¿Mm? Los actos que sean consecuencia de los protestos de los documentos mercantiles. ¿Ya? En general, los actos judiciales que impliquen embargo, las precautorias de cualquier clase, ¿ya? restituciones de juicio de arrendamiento y solicitud, y solicitud de inicio de un procedimiento concursal de liquidación, no están incluidos. Como, como me acabo de señalar hace unos minutos atrás, respecto a la pregunta. Los procedimientos de juicio de carácter tributario, también. O sea, yo puedo, yo puedo in, eh, oponer al procedimiento especial de cobro que, interpone la, que deduce la Tesorería General de la República este certificado y se tiene que suspender el procedimiento. Cualquier otra medida de carácter administrativo de policía local ya también se puede suspender. ¿Cuáles no se pueden suspender? En general los, de, los relacionados con el cobro de deudas de carácter laboral. Eso está, también, está, también está excepcionado en, 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 el, en, la, en la protección financiera concursal, en la reorganización. Las acciones constitucionales, tales como el recurso de inaplicabilidad o el, el, aunque dudo que tengan una naturaleza de cobro, cobro de obligación de edad, pero la, la, el recurso de protección. Los derivados de los delitos, ¿ya? Los derivados del derecho colectivo del trabajo. No, yo no, puedo, no, puedo, no podría oponer, por ejemplo, una, un, una, una negociación de formalizada de, 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 de un contrato colectivo de, de trabajo, ¿ya? Las obligaciones derivadas de, de las obligaciones de familia o las que impliquen una infracción normativa. Esto se refiere básicamente al, a, a los procedimientos de, de naturaleza administrativa e infraccional. ¿Tiene alguna prohibición que no tiene mucho que ver un poco con los efectos del certificado de insolvencia? Pero sí, iniciar la asesoría económica de insolvencia en la micro y pequeña empresa tiene una prohibición de grabar o enajenar todos los bienes que, con, que integren su patrimonio activo fijo y el servicio de impuesto interno, dice en relación con todo aquel activo que le sirva para producir, pero no para circularizar. Por ejemplo, la automotora, los autos que vende, están excluidos de esta prohibición. ¿Cuál es el otro objetivo? De esto no me voy a explayar porque está, está Sergio, eh, eh, que, que es asesor, que nos puede hablar un poco más, pero básicamente es un estudio financiero y contable que entrega post certificado de insolvencia el asesor económico de insolvencia, que nosotros hemos regulado dentro de la superintendencia como aquí evacuado dentro de cinco días siguientes a vencida el periodo de suspensión entregado por el certificado de insolvencia. ¿Qué debe contener? El inventario, el detalle, las obligaciones, el giro, las causas posibles que originaron la crisis económica, las perspectivas de cumplimiento, las posibilidades de acceso a financiamiento, las gestiones concretas que puede realizar en conjunto el beneficiario con expresa indicación del plazo. Y todas las proposiciones y conclusiones que se efectúa en el suelo económico en la insolvencia de su estudio. Y con esto vamos terminando. Los ¿Cuáles son los efectos de la, de la asesoría económica de insolvencia en materia judicial? En rigor, ninguno. Porque los efectos, los acuerdos, podrían producir. Pero eso es de acuerdo a las reglas generales, y no es que el as la asesoría probablemente tal genere un efecto judicial. Y luego, y para terminar, ¿es posible llamar protección financiera concursal a este periodo de suspensión? Yo tengo las dudas, porque el artículo 57, número 1 de la 2720, que sí llama protección financiera concursal al tema de la, de la, de la suspensión del procedimiento cuando una empresa deudora se reorganiza, sí contempla ciertas posibilidades de, de mantener los contratos vigentes, de no ser eliminados los registros, que produce flujos financieros. En cambio, acá solamente suspensión. 
Por eso, concluyo, me disculpo, sé que me alargué un, un, un poco, pero la verdad, les cuento, este, este tema eh, es un poco complejo acotarlo a, a un periodo de 20 minutos, como se pero igual me disculpo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Francisco, he repetido eso la pantalla. Bien, en aras del tiempo y la, y, y la atención a la extensión de la, de la primera eh, exposición, le daremos la palabra a don eh, Ricardo Núñez, que por, eh, de, debido, debido al tiempo de ello, para que exponga su tema de la apuesta por la desjudicialización de la insolvencia y la pérdida de la buena fe. Don Ricardo, por favor. Muchas gracias, yo discúlpeme que haya pedido saltarme el horario, pero de verdad... Eh... Voy a acotarme al tiempo que nos dio la organización y voy a partir agradeciendo, por supuesto, a toda la gente de la unidad, ¿cierto? Y en, y en ellos represento a Jimena, eh, por supuesto que además a Natalia, a Daniel, a Iván y a todos quienes hacen posible este seminario, pero además hacen posible el funcionamiento del sistema de insolvencia. Cuando Jimena me convidó a exponer, ¿cierto? Eh, eh, lo primero que a uno se le viene a la mente es básicamente una cosa que me extraña, porque ¿de qué se trata cuando uno lo invitan a exponer sobre una ley que es la 20.720, vinculado a una ley anterior que es la 24.16? La eh, Entonces es como una mirada al pasado. Y me parece a mí que, eh, que habiendo transcurrido tantos años respecto de la dictación de estas leyes, eh, y viene mirando la reforma, es que mi tema básicamente no es de artículo, sino que es decir, ¿cuál es la mirada? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué intentó la 20.416? ¿Qué es lo que resultó con la 20.720? ¿Y qué es lo que uno perspectiva en términos de crisis de justicia civil vinculado a procesos de insolvencia eh, y reformas necesarias, ¿cierto? En ese sentido, entonces, la primera pregunta que uno se debería hacer es, bueno, ¿qué intentaba hacer la 20.416 y desde una perspectiva de proceso civil, desde una perspectiva de insolvencia, eh, la respuesta es bastante clara. Y lo que intentaba era desjudicializar, ¿cierto?, la situación del insolvente que de hecho la define. Y es por eso que crea toda una estructura orgánica, que crea una estructura eh, patrimonial, que crea una estructura procedimental para, pensaba la, el legislador de la 20.416, permitir y recibir las grandes cantidades de deudores que iban a optar por los procesos de eh, reconocimiento en materia de eh, administrativa. Y la verdad, pues estar muy equivocado, pero si alguien me lo podría eh, lanzar en la cara, pero la verdad es que esa apuesta fue un fracaso. Y fue un fracaso desde la perspectiva de que el instrumento posterior de la 20.720, la liquidación voluntaria judicializada, como se hizo, eh, generó la gran atracción a los deudores. Y entonces la pregunta, que de hecho la, la conversaba a la hora de almuerzo con alguien sobre esta exposición, era, bueno, pero ¿cuáles son los incentivos para ir a renegociación e ir a liquidación? Y la verdad, parece ser, y ustedes podrán estar de acuerdo o no conmigo, ¿cierto? Es que no hay ningún incentivo hoy día para un deudor, claro, ¿cierto? Para ir a renegociación administrativa. De partida, tiene que cumplir mucho más exigito, ex, eh, tiene que cumplir mucho más exigencias administrativas, tiene que cumplir mayores exigencias de eh, información, y entonces el desincentivo mirado a la ley 20.720, la liquidación voluntaria, es total, porque al otro lado, basta yo que, que establezca un par de cosas, digamos, ¿cierto? Y, y haga pensar a todo el mundo mi situación de insolvencia. Entonces, esto hace, entonces, a mi juicio, digamos, ¿cierto?, que la apuesta por la desjudicialización de la insolvencia mirada de las personas naturales hacia eh, la, re la renegociación, la renegociación fue un fracaso. Pero luego tenemos otro problema, ¿m? y que lo planteo como la gran confusión que existe entre quienes son deudores personas naturales, quienes son deudores IRL, quienes son personas que tienen patrimonio especial de afectación, en donde en el nivel de la micro, PYME y PYME, la verdad es que la confusión patrimonial es total. Ahí la gente, y ustedes podrán corroborarlo o no, ¿cierto? Va con sus patrimonios a hacer el ejercicio eh, económico. Y entonces cuando fracasa, no es que fracase la PYME, es el fracaso de la persona. Y entonces si no tenemos un tratamiento que permita distinguir o permita dar oportunidades, ¿cierto?, a esta confusión patrimonial, 
tenemos entonces nuevos desincentivos para ir a renegociación o reorganización administrativa. Y entonces la salida termina siendo judicializarlo a partir de liquidaciones. Esta confusión tiende a, eh, y esta es palabra de la profesora Lorena Carvajal de la Universidad Católica de Valparaíso, en donde a, ella ha hecho fuertes intentos por distinguir justamente esta situación de las personas naturales vinculadas al proceso económico como PYME o mini PYME, en que su fracaso económico es el fracaso de la, de la familia. Claro, Francisco nos hablaba de los criterios con los cuales se identifican las pymes, pero bueno, vaya a ver que los negocios de la esquina, las panaderías pequeñas, los locales comerciales, los pequeños emprendimientos, también están lejos muchas veces de la unidad de fomento mensual o anual, pero que también el patrimonio de la persona se ve involucrado. Entonces, esa persona, la verdad es que lo que intenta al momento de enfrentarse a un proceso de eh, insolvencia, que por lo demás es de un tránsito rápido, en, a este nivel de personas que estamos hablando. O sea, dos meses sin trabajo es la liquidación total. A diferencia de la empresa en donde los procesos son más eh, largos y eventualmente complejos. Entonces, la solución que le ofrece la 20.416 parece ser muy ineficiente, porque no logra distinguir estas situaciones de confusiones patrimoniales, por un lado, pero por otro lado también porque burocratiza la solución. Y frente a una burocratización de la solución, lo que tiene la persona a más a mano es la liquidación voluntaria. Es decir, a partir de esto, lo que se establece en consecuencia es un incentivo a la liquidación, eh, de la liquidación judicial. Y es por eso que la apuesta, creo yo, de desjudicializar la insolvencia fracasa con la 20.416. Y esto no dice razón con que si se hacen bien o no los trabajos, estos son incentivos de políticas públicas. Pero luego la pregunta... Y que la segunda pregunta, que está en el título de la exposición mía, es bueno, parece ser que además tenemos problemas de buena fe y mala fe. Fíjense ustedes que la gran discusión que se dio a nivel de liquidación de personas naturales, ¿cierto? Era esta idea, como efectivamente lo eh, confirmaba Francisco en su posición, en donde existía una mirada sospechosa respecto de aquellos deudores que presentaban importantes niveles de deuda, pero muy bajos eh, bienes. Entonces la sospecha se impone en el proceso de liquidación judicial y la judicialización lo que empieza es a sospechar de un número importante de procesos de eh, liquidación que razonablemente eran necesarios reconducir a, rene a renegociación administrativa en fase operativa, pero que no sucede, justamente creo yo, por la burocracia que existe allá. Pese a que efectivamente, y ahí yo creo que, ahí discordamos con Francisco, yo creo que lo que hace la 20.416 establece una protección financiera, que no la llama así, es otra cosa, pero los efectos son los mismos. Y entonces esta mirada de la buena fe, ¿cierto?, que yo creo que tenía la ley 20.416 cuando exigía mayores elementos de entrada, barreras de entrada, ya lo explicaba con lujo de detalle, Francisco, balance, antecedentes contables, antecedentes financieros, no se requiere. Entonces la persona, lo que pasa es que opta por donde tiene menos eh, restricciones de entrada y por donde entonces el sistema empieza a sospechar. ¿Y por qué hago esta conjunción de la 20.416 con la 20.720 en la perspectiva de la crisis de justicia civil que tenemos? Porque en la mirada posterior, ¿cierto?, en la eventualidad de un proceso de eh, recesión importante planteada para el año 2023, y esto lo dijimos, eh, lo dijo la Jimena Araya, y hay que reconocerle junto a su equipo de insolvencia, en el 2020 aseveraron que venían grandes procesos de insolvencia en nivel de empresa, nadie les creyó porque la, la estadística era fabulosa, pero hoy día la verdad es que en materia de construcción la cuestión es un desastre. ¿Pero qué es lo que pasa entonces? Y de esa perspectiva es que vamos a tener en el año 2023 un gran grupo de personas que afectada por la recesión, ¿cierto? Y los problemas de insolvencia que va a enfrentar nuestra, nuestra economía van a tener que acceder a uno u otro proceso de eh, liquidación o renegociación. Y si nosotros no modificamos luego la 20.720 y en particular también los requisitos de la 20.000 416, lo que vamos a tener es una crisis de entrada en materia de justicia civil. O sea, van a multiplicarse los ingresos de liquidaciones voluntarias y si ya nuestra querida unidad de disolvencia eh, tiene, eh, haciendo grandes esfuerzos, dificultades para parar la audiencia, ¿cierto? Esto, a finales del 2023, va a ser una explosión. 
Y lo que va a generar eso es una insatisfacción en la resolución de los resultados. Y entonces, si uno conjuga la necesidad de volver a pensar la desjudicialización de la insolvencia, la apuesta es a que la modificación de la 20.720 recoja una instancia de bajar estándares de entrada para la, el tema administrativo de renegociar, por un lado, que se reconozca que la renegociación no es solo parte de la afectación de personas naturales vinculada a pymes, sino que también hay una conjunción social en este caso, y que se vincule a sanciones de buena fe o mala fe en las actuaciones de los procesos de liquidación voluntaria. Solo desde esa perspectiva, creo yo, ah, y esto solo hablo a nivel personal, creo yo que esa es la única perspectiva de poder de verdad enfrentar un 2023 a finales del segundo semestre razonablemente bien en los modelos de justicia de insolvencia. De otro modo, lo que vamos a tener es una inflación en los procesos de liquidación de personas naturales o de pequeñas empresas confundiéndose los patrimonios y lamentablemente, eh, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, digamos, ¿cierto? A una situación de imposibilidad de dar respuesta a nivel de administración, que es justamente la exigencia que se le plantea a la superintendencia desde la creación de los asesores económicos. Me parece a mí que la, la mirada extremadamente burocrática, y esto no es, no es un calificativo negativo, sino que es una, una constatación de muchos de los procedimientos que tiene tanto el Poder Judicial como también eh, la superintendencia, hacen que la respuesta a los, a los problemas de insolvencia de personas naturales de micropymes y pymes no sea la más adecuada, pensando en que lo que tenemos que hacer justamente es utilizar la herramienta del 255, es decir, de los créditos insolutos, insoluto, como una situación excepcional en el sistema de pago y de mercado. De otra forma, lo que vamos a estar incentivando, si no corregimos eso, a mi juicio, es grandes eh, afluencias de personas en los procesos de liquidación de personas eh, naturales y sabemos lo que sucede si nosotros miramos a los procesos de eh, industrialización de la industria legal como es en materia de eh, ISAPRE lo que ha sucedido. O sea, me parece a mí, y esto no, no como le insisto, no es un tema de, de, de criterio moral, sino que es mirando que vamos a tener grandes empresas dedicadas a la liquidación de personas naturales porque optan, porque les es más barato, es más fácil y menos burocrático que los procesos de eh, renegociación o reorganización eh, administrativa. Mi mirada probablemente es un poco negativa, quizás, ¿cierto?, o pesimista, pero tengo confianza en dos cuestiones que son esenciales. Primero, que la administración desde la superintendencia va a entender y va a vislumbrar los problemas de burocracia interna para abrir, ¿cierto?, las posibilidades. Intenten ustedes, personas naturales, ingresar a la, a la página de superintendencia. Es super, tiene una cantidad de información increíble, pero un lego no logra llegar a eh, la información para eh, obtener razonablemente y de manera adecuada. Esto no significa que los canales de comunicación no funcionan, porque si no funcionaran estaríamos en peores condiciones. Y por otro lado, ¿cierto? Eh, si no revisamos las conductas de buena fe o mala fe de los deudores vinculados a procesos de liquidación voluntaria, eh, estamos mirando el 2024 con una crisis de la justicia de insolvencia más o menos relevante. Eh, esos son los puntos que yo quisiera plantear en virtud de estas dos cuestiones y quedo disponible para las preguntas o comentarios o reproches que se me puedan hacer. Así que no, por favor. Gracias, Jiménez. Muchas gracias, don Ricardo. Eh, bien, les recuerdo a todos los que han, se han conectado eh, últimamente, eh, las preguntas que se le hacen eh, a cada tema van a estar al final de la ronda de preguntas, que sin perjuicio de ello las pueden formular en el chat que está habilitado para estos efectos. Bien, siguiendo con el, nuestro, nuestro, nuestro seminario, le vamos a dar la palabra a don Sergio eh, Samudio Cataldo, quien es abogado y especialista en derecho concursal y a la vez asesor económico, que nos va a eh, ilustrar acerca del abandono de bienes, cuáles son los efectos tributarios y otros eh, temas. Don Sergio. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que concurrentes a la unidad de insolvencia por la iniciativa de armar esta exposición. Bueno, sin, ir, sin mayor preámbulo, lo, lo que me gustaría a mí es tratar un tema muy poco conocido, casi desconocido, si queremos decirlo de otra forma, 
que es la figura del abandono de bienes. Eh, quisiera, no sé si se, se está viendo ahí una, la exposición de un... ¿Se ve, no? Sí, ahora sí se ve, don Sergio. Perfecto. Perfecto, se ve. Perfecto. Entonces, eh, esta es una figura bastante eh, singular, que es el abandono de bienes y obviamente está inmerso en el contexto de un procedimiento de asesoría económica insospechada. Entonces, eh, como algo bastante novedoso, entre comillas, eh, lo primero que quiero llevar acá a, a situar a los, a los concurrentes, ¿dónde está esto? ¿Dónde se regula esto? Esto está en la ley que venimos hablando, que es la 20.416, ¿cierto? Sobre reorganización y cierre de micro y pequeñas empresas en crisis, pero particularmente está en el artículo 24. Y como ya lo expuso en bastante con bastante detalle en cuanto al procedimiento, Francisco, eh, los requisitos, vamos a ir a lo, a, lo, a lo más primordial, es que estemos ante una empresa de menor tamaño, según como los califica esta ley, pero particularmente que durante sus últimos 12 meses su facturación neta, ya los ingresos netos, no supere los 25.000 unidades de fomento, hoy 874 millones y fracción sea que sea un contribuyente de primera categoría persona natural, sea que sea una persona jurídica, mientras cumpla con este requisito, dice el artículo primero del artículo undécimo, va a calificar para someterse a este procedimiento de asesoría económica de insolvencia. Entonces, asumiendo que todos los requisitos se cumplen, entonces el asesor, dentro de las distintas funciones que bien señaló Francisco, que una era el certificado, emitir el certificado de insolvencia para producir esta suerte de protección financiera concursal hasta por 90 días corridos. Y por otro lado, estaba a dar cuenta a través de su estudio económico, comercial también, y yo también digo que tiene aspectos legales, de los acuerdos que se pueden haber adoptado, o de los que no se adoptaron y las recomendaciones de cierre de la empresa. Pero pensemos que se logró el acuerdo. Y dentro de esos acuerdos que se pueden dar con los acreedores está este tan particular que es el acuerdo de abandono de bienes. Lo primero que hay que señalar es que este acuerdo de abandono de bienes no es asimilable a la cesión de bienes que está reglada por el Código Civil. Sin entrar en mayores detalles de todos los requisitos que podemos recordar de la cesión de bienes, buena fe, hay, hay cosas que son... Eh, evidentes que nos permiten desechar que son asimilables. Primero que todo, es una, eh, es una acción judicial la cesión de bienes. El abandono de bienes en ninguna parte de esta ley señala que hay que solicitarlo al tribunal. Y por lo demás, también tiene ciertos eh, requisitos de entrada que dice que era un deudor civil, que era típico o era coherente con la antigua legislación de la derogada ley de quiebra, que no hablaba del deudor civil, cierto y comercial. Hoy ya eso no existe. Entonces, desde ya hago el descarte de que no se pueden asimilar. Ahora bien, antes de entrar al detalle de todo esto, es importante decir, bueno, ¿cuándo uno podría eh, llevar a cabo un acuerdo de abandono de bienes? ¿Ya? Durante, y la respuesta es simple, durante la vigencia de los efectos del certificado de insolvencia. ¿Ya? Y esos son los 90 días corridos que bien señaló Francisco, desde que el certificado que nosotros emitimos, ¿cierto?, es validado una copia por la superintendencia. Allí se empieza a computar este, este plazo y dentro de dicho plazo hemos de lograr el acuerdo de abandono de bienes para que produzca sus efectos, que ya vamos a señalar cuáles son. Por el contrario, si el acuerdo de abandono de bienes no se logra en dicho plazo, la ley es clara, no produce efecto alguno. Bueno. ¿Cómo se suscribe un acuerdo de abandono de bienes? Y vamos a entrar en detalle para tratar qué es un acuerdo de abandono de bienes según lo que nos da, o las herramientas que nos da esta ley. Lo primero, que es durante la, en los efectos de la, del certificado de insolvencia, las partes, y este es un rol del asesor económico de insolvencia, han de llegar a este acuerdo de abandono y lo deben protocolizar, lo firman las partes y esto porque así lo exige la ley, en la notaría del domicilio del deudor. Pero aquí viene la parte interesante. 
que es bastante tangencial o demasiado somero, si quieren decirlo, de cómo se debe regular este contenido en el acuerdo. Y lo que nos dice la ley en el artículo 24 es que no podrán sustraerse de las normas legales vigentes y sin perjuicio de los derechos de terceros. Y ahí la pregunta es válida. ¿Cuál es el alcance de esta expresión? Y la verdad, no hay mayor, no hay mayor apoyo en, en la ley para delimitar. Pero yo tiendo a pensar que hay cosas que son de rigor, hay ciertos principios rectores que son de rigor en materia concursal. El principio del respeto a la par con dicto creditor, la fijación irrevocable de los derechos de los acreedores y particularmente el respeto a la orden de prelación de créditos. Creo que estos son los pilares fundamentales sobre los cuales uno podría articular, y así también les adelanto, articulado, acuerdos de abandono de bienes. ¿Ya? Y en definitiva, lo que quiero traer a colación aquí es que siempre hay que respetar el derecho a terceros, porque me adelanto, el acuerdo de abandono de bienes es, tiene efectos relativos, es decir, solo va a producir efecto para quienes lo suscriban o posteriormente adhieran, a lo cual ya me voy a referir. Pero en ese orden de ideas hay que preguntarse, bueno, ¿qué ocurre con aquellos acreedores de mejor derecho que no, no adhieren? Por decirlo de una forma. ¿Los puedo saltar? ¿Puedo prescindir de todos los bienes enajenándolo y no respetar sus derechos? A mí me las cosas, la respuesta es clara. No, no puedo. Si un trabajador no quiere participar, que ya sea cuestionable por ser trabajador, pero pensemos en otro crédito, un acreedor que tenga un otro derecho de, eh, preferente, no quiere participar, también es cuestionable. Hay que respetar eso, son los pilares básicos. ¿Ya? Y aquí lo, lo, lo adelanté, a quienes afecta a los créditos que concurran y o adhieran al acuerdo de abandono de, de, abandono de bienes. ¿Ya? Y son por créditos de dichos acreedores que son enunciados por el beneficiario, por el deudor. ¿Ya? Y aquí viene otra, otro, otro, otro punto del contenido del acuerdo de abandono de bienes que también es bastante eh, laxo de la regulación. Y nos dice que el acuerdo necesariamente va a indicar a la persona legitimada para generar los bienes abandonados ¿ya? y distribuir el producto entre los acreedores. Bueno, ya les comentaba lo que ocurría, mi apreciación a los acreedores que, de mejor derecho que no concurran a nadie, ¿no? Pero tampoco la ley acá ha señalado o ha impuesto restricciones de quiénes son los llamados, entre comillas, hacen repartos de fondos si ustedes lo quieren llevar a la jerga o a la nomenclatura de la ley 20.720. No lo señala. Yo creo que lo natural, porque es quien conoce, es que sea la misma persona del asesor económico de insolvencia. Pero ahí entramos en otro, en otro universo de preguntas. Están ya contestadas en la ley 20.720. Por ejemplo, honorarios. ¿Cómo se venden? ¿En qué plazo se venden? Ustedes saben que hay normas de realización sumaria y ordinaria. Todo eso no está arreglado en esta ley. Ahora, la invitación siempre que, uno, que yo trato de hacer esto es, bueno, si no está, habrá que utilizar de modelo a la ley 20.720. Y eso es lo que humildemente puedo sugerir. Pero, insisto, es una... Es un acuerdo que tiene bastantes efectos, pero que la regulación es bastante somera. ¿ya? Y bueno, y este acuerdo de prescindir de todos los bienes, y todos, cuando dice todos, también es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Y los inembargables? Sí, no, no está regulado. Ay, recuerden que estamos hablando de empresas de menor tamaño. No estamos hablando naturalmente de personas deudoras como la nomenclatura de la ley 20.720. Y bueno, hay que publicitar estos acuerdos y para ello la ley nos exige que se publique un extracto bastante acotado con ciertas indicaciones que la misma ley señala, como el root del beneficiario deudor, nombre o razón social, bien digo, del deudor, de, que está llevando a cabo este acuerdo para que todos los acreedores, por ficción legal, tomen conocimiento del mismo. ¿Y por qué? Por una cuestión natural que contempla la ley. Ha de adherir. Aquel acreedor que no suscribió el acuerdo debe ese tomar conocimiento a través de eh, esta publicación del extracto del mismo y por ende podrá adherir. ¿Cuándo puede adherir? Dentro de los 10 días corridos de que se publique el extracto del acuerdo de abandono en un diario de circulación nacional. 
Vamos a lo más importante, los efectos del acuerdo de abandono de bienes. La ley someramente lo regula y nos parece dar a entender que tenemos una suerte de discharge o exoneración de los saldos insolutos acotado, porque tiene un efecto relativo, a los acreedores que suscriben y o adhieran al acuerdo de abandono de bienes. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurría y que bien decía Ricardo Núñez de eh, la resolución, los efectos de la resolución de término, que es lo que es muy buscado a veces por la BAM, eh, llamada publicitación masiva de, de, de la ley de 20.720, que solo busca el efecto a favor del deudor. Ahora, sin perjuicio que hay discusiones, ese discharge no es acotado, debía afectar a todos los acreedores del deudor. ¿Ya? Eh, el otro efecto natural, y acá ahí también vamos a tener una complicación, dice que este abandono de bienes como efecto propio del discharge acotado va a permitir eliminar las obligaciones comprendidas en el acuerdo, y es natural, porque es, tiene un efecto relativo, solo las que están suscritas o adscritas por adhesión al acuerdo son obligaciones que se van a eliminar de los registros o bancos de datos personales, DICON, DICON o informes de la, de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahora aquí viene una, una parte que me quiero detener, que, que, que es la parte o el efecto tributario. Y esto surge de una consulta que se hizo, hice más bien, a la, al servicio de impuestos internos. Y, y dice relación con el, la posibilidad de hacer un, el castigo de créditos como incobrables para la rebaja tributaria propia de la ley de la renta. Esto es básicamente entender si aquí hay un agotamiento de los medios prudenciales de costo. Y la respuesta es sí. Eh, no, si me permiten, no lo quiero decir yo con de mis palabras, sino que existe el, el ordinario, que a todos los que lo quieran lo puedo compartir posteriormente, que básicamente es un ordinario que se dictó por el Servicio de Impuesto Interno. Se está viendo, ¿no? El, el ordinario 81, dictado en enero del año pasado, o sea, del presente año, y efectivamente, en su parte conclusiva, se señala que para los efectos del abandono de bienes, se entiende que los créditos pueden ser castigados y consiguiente pueden ser rebajados para los efectos de la ley de la renta. ¿ya? Entonces, eso es algo bastante interesante de cara a un beneficio que pueda repercutir en el acreedor para incentivarlo a firmar un acuerdo de abandono de bienes. Estoy pensando en la banca. Ahora bien, la misma pregunta se hizo a propósito de la activación de la cobertura de los créditos fogares. Esa pregunta se hizo a quien tenía la entidad, la entidad encargada de llevar a cabo la interpretación, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Lamentablemente, también se los puedo compartir, la respuesta que obtuvimos no fue conclusiva. Como podrán notar, se le preguntó a, las, a la comisión que interpretase el alcance de la expresión acciones de cobro, en cuanto a si este iba a permitir el importe de, de, del reembolso, que es la cobertura, de un crédito caucionado por el Fondo de Garantía de la Pequeña Empresa, dentro de un contexto del abandono de bienes. Lo que sería, eh, por así decirlo, es una suerte de... De, de gran aceleración para poder obtener la cobertura de todas las instituciones bancarias que estaban otorgando créditos fogares. La respuesta no fue satisfactoria, de hecho fue bastante, para los que estamos tramitando eh, continuamente, extraña, que me digan que para poder interpretar tengo que llevarle un caso concreto. No obstante, las interpretaciones son una abstracta. Ahora, la, les lo invito al mostrar esto, a que también hagan la pregunta, o sea, ¿Será posible a través de un acuerdo de abandono de bienes poder obtener inmediatas coberturas de los créditos FOGAPES? Y, esto, y esta pregunta tiene una razón de ser. En, en toda la reglamentación que se dictó a propósito de activar las coberturas de FOGAPES, sí se incluye la resolución de liquidación. También se incluye las resoluciones de liquidación refleja de todo lo que puede ser un proceso de renegociación frustrado de personas deudoras. Pero esta figura no está. No sé si es por desconocimiento, por poco uso, pero la cuestión objetiva es que no está. 
Y vale la pena hacerse la pregunta de si esto podría ser una suerte de posibilidad de acelerar las coberturas y de cierto modo hasta creador entendido, perdón, este deudor entendiendo que está de buena fe, poder obtener este discharge acotado. Y que también sería algo bastante beneficioso a los acreedores que otorgan estos créditos que son la banca e instituciones financieras para obtener inmediatamente las coberturas. ¿Ya? ya le expuse de, en, en lo referente a la extensión del discharge, eh, pero también cabe hacerse la pregunta de, bueno, ¿esto podrá beneficiar a un codeudor solidario? En el entendido que ha, eh, obviamente, otorgado la codeuda respecto de aquel deudor que se somete a la asesoría y se acoge al abandono de bienes. Yo tendería a pensar que por la... Por, por la institución de la codeuda solidaria, no. Y esto no lo digo yo, sino que hay fallos recientes dictados por la Corte Suprema a propósito de la resolución de términos, sus efectos de, de, remis, perdón, de, de exoneración de los saldos insolutos en la ley 20.720 que dicen que no es posible. Y en el fondo, cuanto al fondo, pareciera que es, estamos eh, en la misma situación. Y por lo mismo no debiese ser beneficiado el codudor solidario. Lo que sí, con conocimiento de causa, les puedo decir que cuando se han presentado certificados de insolvencia y en, la de, en el juicio ejecutivo que se presenta es demandado la empresa beneficiaria de la asesoría como también el codudor solidario, las cortes, y hay fallos existentes que dicen que el, el certificado de insolvencia solo, solo, beneficia a la empresa y no al codudor solidario. Bajo esa misma lógica y los fallos que recientes de la Corte Suprema a propósito del discharge en la ley 20.720, se debería seguir la misma lógica. Eso es lo que puedo exponer. Eh, levantar el punto era lo que pretendía con esta exposición y bueno, y también instar a que esta herramienta que hoy existe pueda ser mayormente utilizada entendiendo el desconocimiento que hay en su uso. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Sergio. Eh, le pido eh, la pantalla para poder eh, ingresar al otro. Muchas gracias. Bien, y el último tema eh, lo va a ex exponer doña María José Rojas Frost, quien es asesora legal de la Cámara Nacional de Comercio y coordinadora general del Centro MIPIME cumple. Eh, nos va a hablar de la realidad de los microemprendimientos en Chile y otros temas. Doña María José, por favor. Muchas gracias, Iván. Eh, hola a todos, buenas tardes. Eh, no me voy a tomar mucho tiempo, yo sé que están bien ansiosos por poder pasar a la última parte de eh, revisar las preguntas y eh, ver temas más técnicos. Yo lo que vengo a hablarles es un poco, en, entiendo y así lo conversé con con la gente de, de la unidad de insolvencia, que también acá hay personas que eh, atienden público a los tribunales, hay personas que todos los días se encuentran con casos eh, y con gente que les puede hacer una consulta de qué es lo que tienen que hacer, muchas veces los tribunales funcionan también un poco como fuentes de información, eh, sobre todo cuando la gente está desesperada y no sabe qué hacer, entonces lo que yo quiero mostrarles un poco es ¿Qué hablamos cuando hablamos de PyME? ¿Qué es lo que se entiende por PyME? ¿Y cuál es la realidad, más allá de los números, eh, de lo que enfrentamos con ellos? Y otras alternativas que no tengan que ver con la liquidación concursal, con la reorganización y, de hecho, con todo lo que hemos estado hablando, sino que promover un, eh, un paso anterior de prevenir llegar a estas instancias y poder permitir, entonces, que en realidad las empresas se mantengan. Eh, muy rápido, uno de los principales problemas que tenemos, y ya algo lo han conversado los relatores que han hablado el día de hoy, es que no tenemos un concepto único de emprendimiento y tampoco tenemos una sola visualización, ni siquiera a nivel legal, de qué se entiende por una empresa. Cuando hablamos de emprendimiento y cuando eh, uno conversa sobre este tema referente a, a estudiarlo, se ha entendido que es en realidad acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Es decir, hay un factor de riesgo relacionado al emprender. Nosotros siempre decimos que no es que la persona estuviera aburrida y haya querido dejar todo y ocupar todos sus ahorros en un negocio, sino que hay un riesgo detrás de eso. Hay familias 
eh, detrás de eso hay patrimonios importantes eh, y por tanto es lo primero que hay que tener en la cabeza cuando uno conversa respecto a pymes. Eh, igualmente la primera barrera, y también ya, ya lo dijeron eh, los otros relatores, que no tenemos un concepto único. Además de no poder definir lo que es un emprendedor, no tenemos un concepto legal que nos diga, bueno, esto es lo que se va a considerar por empresa para todas las situaciones, sino que tenemos una multiplicidad de eh, conclusiones, algunas mejores que otras, algunos conceptos mejores que otros, dependiendo del de lado desde que lo miremos, pero que sí, lamentablemente, afecta e influye en las decisiones, sobre todo políticas y de políticas públicas relacionadas a lo que tiene que ver con pymes. ¿Y por qué digo eso? Eh, por ejemplo, eh, lo que vemos hoy de la ley 20.416 que hemos estado conversando, que es el estatuto PYME, rige a las empresas según la cantidad de ventas que tenga en un año calendario relacionadas a su giro con el descuento correspondiente al pago de impuestos. Y tenemos, como bien lo dijeron, que el corte entonces es en las 100.000 UF, pero también establece ciertas prohibiciones que no importa la cantidad eh, que venda una empresa, no va a poder ser considerada PYME. Eh, y eh, también el servicio de impuestos internos, aunque ocupa muchas de estas situaciones o muchas de estas eh, categorías, también tiene las suyas propias. Y, por ejemplo, dice que respecto al régimen pro PYME general, que es una de las formas de tributación de las PYMES, de acuerdo a las últimas modificaciones legales, tienen que ser en los últimos tres años un promedio de 75.000 UF. Entonces tenemos otro concepto distinto de lo que es considerar PYME en dos organismos diferentes. Eh, y esto afecta a los programas de Corfo, a los capitales, eh, Semilla, lo que ve Sense, lo que ve Cercotec, eh, lo mismo que ven los bancos cuando se sientan a conversar con un emprendedor es cuánto está vendiendo, sin tener mucha relación en cuánto también está gastando o qué porcentaje de endeudamiento tiene y que provoca entonces que estemos visualizando a las pymes quizás no desde la mirada más correcta eh, cuando tenemos que hablar de políticas públicas. También eh, lo dijeron los relatores anteriores, otra forma de clasificar a las empresas es por el número de trabajadores. Eh, en materia laboral, y así lo dicta el Código del Trabajo, y está mandatada, por ejemplo, la Dirección del Trabajo a que las multas que pueda eh, realizar en las empresas dependan también de el, la cantidad de trabajadores que tengan. Entonces, podríamos tener una empresa que para efectos económicos, por ejemplo, pudiese ser entendida como una pequeña o incluso una mediana, porque vende eh, superior a 25.000 UF e inferior a 100.000 UF, pero que para la dirección del trabajo sea considerada como una mini pyme o como una microempresa porque tiene, por ejemplo, cinco trabajadores. Entonces, vamos a entender situaciones distintas de cómo abordar a la pyme, más aún cuando los esfuerzos los últimos años han sido tendientes precisamente a eh, cumplir o a promover eh, el cumplimiento de la norma antes de que llegue la autoridad fiscalizadora. Entonces, tenemos que la dirección del trabajo, que de hecho tiene que eh, tener un organismo especial, de acuerdo a la última ley de modernización de dicha dirección, eh, no puede cumplir o a lo mejor no va a cumplir de la manera más correcta porque no está analizando a la empresa desde todas las perspectivas que debiese analizarse. ¿Y cuáles son las características de las empresas en Chile más allá de lo que podamos definir? La última encuesta longitudinal de empresas que realiza el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas, que es eh, respecto al año 2017, es la más eh, actual que encontré, eh, también por un tema pandemia, las cifras eh, muy actuales no están, eh, pero se clasificaba que según las ventas, según el mismo criterio de, eh, del, del Estatuto PYME, se observa que solo un 3% de las empresas en Chile son grandes. Es decir, solo un 3% supera las 100.000 UF de venta, más de la mitad, 52,5%, es PYME, y casi la otra mitad, el 44,4%, es micro. Es decir, vende hasta 2.400 UF. Para el 2017, entonces, el 45,5% de las empresas empleó recursos propios 
o un aumento de, de capital para poder financiar sus actividades y un 41,7% de las empresas utilizó a los bancos como fuente de financiamiento. Es importante destacar que estas cifras son pre-pandemia, considerando que eh, durante la pandemia surgieron, por ejemplo, el FOGAPE, eh, que tenía línea directa o relación directa con los bancos, entonces muy probablemente la cifra de negociación con bancos o de búsqueda de capital a través de ellos tuvo que haber aumentado en los últimos años. Eh, y también, ¿cuáles son las características ya más específicas de, de, de las pymes? Eh, cuando hablamos de ellas, es que hay un importante grado de informalidad. El INE realiza una encuesta de microemprendimiento relacionada también al mundo del trabajo y el mundo del empleo. Y para el año 2019 contaba que había más de 2 millones de microemprendedores y de los cuales más de la mitad de ellos estaban informales. Es decir, son aquellos que no cuentan con inicio de actividad ante el servicio de impuestos internos, no tienen registros contables, no cuentan con patentes municipales que les puedan eh, otorgar para poder funcionar dentro de la normativa y que lo que comúnmente se conoce como eh, la venta o el ejercicio en negro. Eh, y que son empresas, por tanto, que eh, todos los esfuerzos tienen que ir de, eh, necesariamente a precisamente formalizarlas. Eh, y algo que me llama la atención y que me mencionó uno de los relatores, que era eh, Rodrigo, si no me equivoco, era que eh, hay mucha burocracia relacionada a procedimientos con PYME. La burocracia inicia desde la creación de las empresas eh, y, y que se ve en las cifras, en, en el sentido de que más de la mitad de las más pequeñas están informales. Eh, haya, ha habido esfuerzos por mejorar eso, por ejemplo, se creó lo que se conoce como empresa en un día, eh, que hace mucho más sencillo el poder crear una empresa, de hecho, según las estadísticas de la misma página que está ligada al Ministerio de Economía, más de la mitad de las empresas se están creando mediante esa eh, modalidad hoy en día, eh, porque es más barato, es más rápido, eh, la empresa no necesita un abogado para realizarlo como si sí era anteriormente a través de escritura pública y del notario para poder realizar los estatutos, eh, pero no es suficiente. Eh, porque, por ejemplo, empresa en un día, y es algo que nosotros hemos visto en el trabajo con pymes, sigue estando en un lenguaje que está hecho para abogados, para ingenieros comerciales, para personas que quizás han emprendido antes, pero no para el que está recién, para el que eligió también el camino del emprendimiento por una necesidad, que es algo que se vio mucho post pandemia, eh, y también los esfuerzos debiesen ir a ese lugar y a promover, por tanto, la formalización de las empresas. No me voy a detener en los temas de empleo, sin perjuicio de que también hay signos muy graves respecto al tema de la contratación. Eh, más de la mitad de las pymes declaró que tenía a trabajadores sin el pago de cotizaciones de seguridad social, que es un tema que no debiese pasar y debiese estar completamente erradicado, pero las cifras nos dicen que no. Eh, y en ese sentido, muchas de las causas laborales que se ven, y ustedes deben saberlo, eh, los que están también en los juzgados de letras del trabajo, eh, eh, son relacionadas a nulidades del despido, a no pago de cotizaciones eh, y también las cobras de cotizaciones que realizan las entidades de eh, previsión social como AFP, AFC, FONASA e ISAPRE, que son las mandatadas, ¿no es cierto?, a realizar el cobro eh, por eh, mandato expreso de la ley. El 19,9% de los emprendedores comienza su negocio porque deseaba emprender o realizar una actividad de forma independiente y el 16,4% reporta haber comenzado su actividad con el fin de obtener ingresos suficientes para necesidades básicas. Es decir, personas que no eligen el camino del trabajo dependiente por no encontrar, porque no es suficiente el pago que recibirían, por ejemplo, para poder tener el sustento familiar, y deciden ir hacia el microemprendimiento. También el no tener jefe es uno de los beneficios más mencionados por los microemprendedores, sin perjuicio de que en el caso de las mujeres, y acá hay brechas de género bien importantes, eh, mencionan que el beneficio para ellas más importante es el poder realizar tareas domésticas y de cuidado de niños y adultos mayores en el hogar con un 36,7%. Es decir, tenemos a mujeres que eligen el microemprendimiento porque la flexibilidad 
eh, eh, no la pueden obtener en un trabajo dependiente regulado por el Código del Trabajo, por ejemplo. Eh, y eso también es un tema a considerar porque estamos teniendo muchos microemprendedores trabajando más de eh, lo que se conoce como las horas de, de producción de su propia empresa, también eh, tienen muchas horas de trabajo a cuestiones que no son remuneradas, eh, sino que tienen que ver con otras situaciones, con el mismo mantenimiento de la empresa. Y algo que nosotros vemos mucho es que las empresas son una sola persona, una persona que es el contador, una persona que es el chofer, que es el que hace los paquetes, por ejemplo, en el caso del comercio, que los va a dejar, eh, que busca fondos nuevos, etcétera, está todo en una sola persona, a veces máximo dos, y eso es una carga de trabajo muy importante, muy estresante, eh, y que también te puede llevar a tomar malas decisiones porque no estás teniendo una mirada adicional que la tuya propia. Eh, y de hecho, en ese caso, el 66% de los encuestados dice que conoce alguna institución que ofrece ayuda a microemprendedores, como son Corfo, Cercotec, eh, Sense eh, o distintas otras, está también el Fondo Solidario, eh, FOSIS, etc. Eh, pero solo un 23,9% ha recibido ayuda concreta de esas instituciones. Entonces tenemos que quizás la oferta es amplia, que tenemos programas suficientes, pero ¿qué es lo que pasa que hace que las empresas que lo necesitan no lo están tomando? Y dentro de las características o de las razones que nosotros hemos podido vislumbrar es precisamente la burocracia, eh, la, el participar en esto y también la informalidad. Eh, las empresas que están informales, si no pueden acceder a algo como un capital semilla o un capital abeja que están relacionados al inicio, eh, luego de eso no lo pueden hacer. Eh, o muchas que obtuvieron ese capital eh, luego desaparecen porque no fueron capaces de continuar eh, porque no reciben ayuda en los pasos siguientes a la creación de la empresa. Y es algo que, eh, hay que hay que revisar. Y por eso las cifras nos dan, y también el trabajo de campo que nosotros hemos podido realizar, refleja que hay ciertas características especiales o factores de vulnerabilidad que son concretos en este tipo de empresa, y entre los que hemos podido ver y que destacan el porcentaje de endeudamiento, la falta de redes de apoyo en el ecosistema empresarial, muchas de ellas no están en ningún programa o eh, nunca han accedido a uno. El nivel de instrucción de los socios, eh, la mayoría de los microemprendimientos, los socios tienen... Eh, la educación media completa, pero no universitaria, y un porcentaje muy bajo tiene eh, estudios de posgrado o de magíster, eh, y también de doctorado, y eso también influye en el tipo de decisiones que toma, porque la baja en las utilidades eh, provoca que no puedan contratar asesores, y el no poder contratar asesores y hacer solo todo solo, Involucra que eh, tienen una menor probabilidad de poder crecer y de salir de ser microemprendimientos a pasar a ser pequeñas empresas medianas y ojalá en el futuro empresas más grandes. El tamaño de la empresa también influye porque la mayoría de ellas se queda en el mismo lugar en el que empezó. Eh, muy, es muy difícil poder rotar hacia eh, estratos más altos. Eh, la zona geográfica en la que se ubica en el rubro también depende mucho de las oportunidades que tengan. Por ejemplo, pasó mucho respecto al tema del turismo. Las empresas de regiones se vieron muy afectadas eh, porque sobreviven precisamente relacionado a eso a, y a algunas, por ejemplo, respecto solamente al turismo internacional que no pudieron realizar labores durante todo ese tiempo y que se vieron muy perjudicadas y que es algo que también hay que considerar. Y la última etapa de, de la vida de una empresa o que tiene que ver con su término es el tema de la liquidación concursal relacionado también a eh, la insolvencia y lo que comúnmente se conoce o se sigue conociendo en, en la calle como la quiebra. ¿Cierto? Eh, las cifras de la propia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nos dicen que solo para el año 2022 ya tienen 2010 casos en los distintos procedimientos concursales y 40% de, 40 de ellos están en la región metropolitana. Es decir, es el lugar donde más se concentran las empresas y donde más se están concentrando las empresas que están entrando en insolvencia. 
porque el otro 59,8% corresponde a las, a las regiones, pero disgregadas en todo el resto de las regiones de eh, nuestro país. Respecto a la reorganización, han tenido 40 procedimientos concursales, eh, y respecto a la liquidación de activos, que es ya cuando la empresa no va a seguir, cuando va a terminar, cuando su, el riesgo que tomó no le da frutos y por tanto tiene que eh, parar a nivel nacional, llega a 860 procedimientos concursales. Estas cifras son a octubre del año 2022. Eh, y son preocupantes, porque cuando hablamos de una liquidación concursal se entiende que la empresa va a terminar, que se va a terminar la razón social eh, y que no va a poder seguir continuando y que si quiere volver a reemprender va a tener que formar una nueva persona jurídica o volver a través de, de alguna forma. Y muchas empresas que entran a procedimientos de liquidación concursal no quieren hacerlo porque tienen también mucho miedo, por ejemplo, de quedar en las llamadas listas negras en el quedar marcados, en el nunca más poder tener financiamiento de un banco, por ejemplo, por haber eh, sido parte de un procedimiento eh, concursal. Y también hay mucho desconocimiento respecto a lo que es la reorganización de la empresa versus la liquidación concursal, sino que cuando las cosas están mal, mayoritariamente lo que se termina eligiendo es el, eh, la liquidación y el terminar el, el negocio que tuvieron. El 2022, esto era para junio del año 2022, es un gráfico que, que realizó eh, el diario La Tercera, eh, salía que había bajado el porcentaje eh, referente a otros años, a junio teníamos 533 eh, liquidaciones de activos, eh, muy diferente a lo que había en el 2020, que fue en plena pandemia, y en el 2021. Eh, y también respecto a reorganizaciones de empresas, las cifras han bajado. Lo que se ha hablado de por qué la cifra es más baja que, por ejemplo, en el año 2018, eh, es también eh, por las medidas que se tomaron durante la pandemia. Los bonos PYME, eh, el mismo FOGAPE, las líneas que habían con los bancos, eh, la posibilidad, por ejemplo, en el caso de los empleadores, de suspender los contratos de trabajo con sus trabajadores y no pagar la remuneración, sino que hacerlo a través del seguro de cesantía, eh, hizo que algunas pudieran mantenerse ahí, pero la tendencia, y como bien lo han dicho acá, es que esta cifra se vaya a disparar eh, y vaya a volver a subir, sobre todo con el proceso de recesión económica en el que nos encontramos y las altas cifras de inflación en las que está a nivel país y que han también eh, impedido, eh, por ejemplo, lo que significa la apertura de las empresas chilenas al extranjero. Eh, tenemos que las pymes muy pocas veces eh, o pueden llegar a importar o exportar eh, productos hacia otros países y que les permita crecer, y eso también se eh, ha visto producto de eh, las restricciones sanitarias que hubo y lo costoso que es eh, comenzar ese tipo de procesos. Ahí tenemos otra cifra respecto a la liquidación concursal y en que llama la atención también que a, de las cifras que hay a octubre del año 2022, un 29,5% de las empresas que eh, está en liquidación concursal o ingresó a ese tipo de procedimientos es pequeña, es decir, está vendiendo cerca de los 25.000 UF eh, neto al, al año y es también una cifra a tener en consideración y a revisar eh, al momento en que creamos las políticas públicas en las que cambiamos la forma de los procedimientos y lo que se habló hoy en día también respecto a eh, la posibilidad de estos procedimientos administrativos. Y en ese sentido, eh, nosotros queremos ser una alternativa de eh, impedir que la empresa llegue a estos niveles, a, llegue al nivel de tener que reorganizarse o mucho peor, de tener que liquidar eh, sus activos y eh, finalmente el negocio que que eh, tomó como riesgos. Eh, nosotros somos un proyecto colaborativo entre la Cámara Nacional de Comercio, eh, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su programa de formación jurídica y de la Organización Internacional del Trabajo. Funcionamos más o menos desde el año 2012, eh, pero ya formalmente desde el año 2016 y nuestros objetivos son Promover y apoyar la formalización económica y legal de las empresas, colaborar en el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y transmitir la importancia de tener buenas prácticas en el ámbito jurídico. Eh, funcionamos en aproximadamente dos ejes, eh, uno de información y asesoría y otro de capacitación e información, 
Y la idea es poder realizar actividades 100% gratuitas. Nosotros no tenemos ningún costo. La mayoría de nuestras actividades son masivas. Eh, algunas otras son más concretas que realizamos en alianzas con algunas otras instituciones, pero que nos permitan dentro de dos ámbitos llegar a las empresas y apoyarlas. Uno, respecto al tema legal tanto en los temas civiles, eh, creación de empresas, formalización, revisión de estatutos, inscripción de marca, que es algo que nos preguntan también mucho. También vemos temas de liquidación concursal y ser un apoyo en el ámbito legal a la empresa de lo que tiene que realizar y qué es las alternativas que tiene. Eh, y también en temas laborales, tributarios, eh, patentes municipales, por ejemplo, eh, y nuestro sitio web está disponible para recibir consultas. Nosotros tenemos publicaciones eh, respecto a distintos temas de las pymes para que ellos puedan entender en un lenguaje claro eh, cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son también las alternativas que tienen y qué es lo que deben hacer para poder cumplir. Y también tenemos unos programas de asesoría jurídica y de asesoría contable. Lo realizamos con la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y con la clínica de auditoría de la Escuela de Auditoría de la Universidad de las Américas en el plano contable. La idea es poder dar o ser asesores legales y contables de la empresa eh, de forma completamente gratuita. La empresa recibe la asesoría como si lo hubiese contratado eh, y el alumno, por su parte, aprende con un caso de verdad. Eh, nuestra idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de empresas. Durante este 2022 tuvimos 40 casos en el ámbito legal y 25 en el ámbito contable, pero tenemos capacidad de llegar a más. Eh, entonces también eh, queríamos estar en esta oportunidad, mostrar quiénes somos, que existimos, que estamos ahí y cosa de que cuando alguno de ustedes tenga alguna pyme eh, que les diga que está complicada, que necesita apoyo, que no sabe qué hacer, muchas veces también llegan a los tribunales por cobros de factura, eh, porque hicieron algún trabajo para un proveedor más grande y no recibieron el pago. Nosotros también podemos ayudarlos con ese tipo de temas y, por tanto, a apoyar y eh, evitar que la empresa desaparezca, sino que la idea siempre es crear más y mejores empresas dentro de Chile que también sea un eh, aliciente a la inversión y la innovación dentro de nuestro país. También realizamos actividades de capacitación, concursos de capacitaciones eh, anuales eh, con el programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores de la Universidad Católica para conocer la legislación vigente, son eh, cursos completamente gratuitos y realizamos talleres, charlas, webinars, están en nuestra página web www.mipimecumple.cl de forma gratuita, están grabados a través de eh, YouTube, eh, donde las empresas pueden revisar distintos temas. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de la modificación del IVA a los servicios profesionales, qué era lo que las empresas podían hacer, cuáles eran las alternativas. Hemos visto también temas de los primeros pasos contables que tienen que tener, eh, hemos hablado también de temas de liquidación concursal y de reorganización eh, y ese es el mensaje que queremos dejar. Eh, las pymes son un sistema complejo dentro del ecosistema empresarial, eh, ojalá las políticas públicas lo abordaran de mejor manera. Eh, hay muchas alternativas que tienen que son desconocidas, que no están eh, tan relacionadas o tan en el ojo público y que impiden también eh, que éstas se formalicen y por sobre todo que continúen en el tiempo porque la continuación de la empresa también genera mayor empleo, mejores ofertas de empleo también para eh, los chilenos y eh, la idea por tanto entonces es eh, poder, como dije hace un minuto, lograr más y mejores empresas. Eso, agradezco muchísimo la, la oportunidad de haber podido estar eh, hoy día con ustedes, que va atenta si tienen alguna pregunta o si conocen de alguna empresa quizás que necesitara ayuda eh, para no sostenerlo. Eh, están también mis datos de contacto en manos de la unidad de insolvencia y quedo también atenta a lo que puedan decir. Bueno, muchas gracias por su exposición. Eh... Bien, y para avanzar en nuestro seminario, vamos a, a dar la palabra a nuestra 
nuestra compañera, nuestra colega Carolina Prieto, eh, para iniciar ya la ronda de preguntas y en las cuales vamos a comenzar con aquellas que han redactado en el chat de, eh, que está habilitado para este efecto. Por favor, Carolina. Muchas gracias, Iván. Eh, como decía Iván, entonces agradecemos la participación de todos los concurrentes a, con las preguntas que nos han hecho llegar al chat. Eh, en primer término vamos a partir con las preguntas que están dirigidas a don Ricardo Núñez, atendido a que él tiene que retirarse eh, con anticipación. Eh, don Ricardo, si le parece bien, tenemos tres preguntas que han sido formuladas para usted. Y eh, puede abrir su micrófono en este momento, de modo que yo le pueda formular las preguntas. Partiendo por la primera, que es realizada por don Matías Martín. Y él eh, pregunta, ¿qué ocurre si el deudor empeora su situación patrimonial a propósito para acceder a los beneficios de la ley 20.416? No sé si está ahí don Ricardo todavía, si nos escucha. No, parece que ya se desconectó. Don Ricardo se tuvo que retirar por razones de hora, pero pedimos por favor que las personas que le realizaron preguntas dirigidas a él la puedan remitir al mismo correo de inscripción, porque él las va a responder por escrito. Muchas gracias, Jimena. Entonces vamos a continuar con las preguntas que se han hecho a don Francisco Rojas. Don Francisco... Si usted puede activar su micrófono, tenemos varias preguntas que se han hecho eh, respecto de su exposición. En primer término, la pregunta realizada por don Tomás Sepúlveda y referente a la asignación del asesor, ¿es solo para procesos concursales de liquidación voluntarios? No, el, el proceso de liquidación voluntaria está regulado en la ley 20.720 y no tiene que ver con la ley 20.416, porque la ley 20.416 regula un estado de, de, de cosas previa a cualquier resolución judicial que tenga que ver con eh, algún procedimiento concursal liquidatorio, liquidación voluntaria, forzosa o reorganización. Eso, eso es una ley que regula un, esta, un, un estado de situación previa. Bien. Don Francisco, tenemos otra pregunta que es eh, de parte de Marisol. Eh, la asignación del asesor no es para los procesos concursales de liquidación, que reformulando quizás, ¿es la asignación del de asesor únicamente aplicable al proceso de liquidación? No, vuelvo a insistir, no tiene que ver con ningún proceso de liquidación, tiene que ver con un, una, una institución muy especial regulada en, en, la, en otra ley, de hecho, y que tiene que ver con, con una insolvencia eh, un estado de insolvencia, pero que es previo a cualquier resolución que inicie un procedimiento concursal de liquidación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de don Diego Villa, Él, eh, o, o más o menos eh, tiene que ver con un comentario, el señala que dado el carácter de doble emisión del certificado de insolvencia mismo y del documento de validación certificado de insolvencia, se, no se ve cómo configurar respecto del primero el carácter de documento de instrumento público. Parte 1, privado simple, que luego es respaldado por un instrumento público de validación. No sé si tiene algún comentario respecto de lo que se Yo personalmente no concuerdo con, con, la, con, la, con el antecedente, de hecho, que plantea eh, la, la pregunta, porque en rigor es un solo documento que, el que constata un hecho de parte del asesor económico, Sergio puede diferir o ratificarme, pero, pero es un es hecho que es validado mediante un acto administrativo. O sea, de hecho, un, un, una escritura pública es una concurrencia de una parte o varias partes a una notaría y, eh, la, y la notaría ratifica la autenticidad de las personas que concurren, la fecha, el registro, pero no, no da validez respecto del contenido, la veracidad de lo afirmado en la, en la escritura pública. Aquí es un poco lo mismo con la diferencia que la certificación entregada del estado de cosas por parte del asesor económico de insolvencia, ¿ya?, se, se, se entiende como una, una afirmación que produce plena prueba de los términos según, según la superintendencia, en los términos del artículo 1699, como es un instrumento público, es uno solo, ¿ya? que está compuesto por un acto validatorio administrativo. Bien, respecto de don Carlos Ríos, él pregunta, 
¿En qué se diferencia este certificado de insolvencia con la protección financiera concursal que está prevista en la reorganización concursal? Ya, eh, a ver, yo lo planteo, eh, lo planteo desde el punto de vista de, de la exégesis de la norma, la, el artículo 19, si no mal recuerdo, el artículo undécimo de la ley 2416 del Estatuto PYME se refiere exclusivamente al efecto suspensivo de los procedimientos de cobre o obligaciones de dar tanto en sede judicial como en sede extrajudicial como en sede administrativa, ¿ya? En cambio, la protección financiera concursal que tiene ese nombre, fíjense que en, el, en la ley 2416 no lo dice así, ¿ya? Pero la protección financiera concursal de la, de la reorganización que está regulada en el artículo 57 de la ley 20.004, de la ley 20.020, perdón, ya, no solamente suspende los procedimientos de cobro, y que incluso establece las mismas excepciones prácticamente del Estatuto PYME, ya, sino que además hace mantener vigentes los contratos. Esto es un efecto civil súper importante porque, por ejemplo, un acreedor en una reorganización no podría oponer el efecto de la mora de la contraparte deudora. No podría decir, mire, usted al, 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 al cesar en el pago de obligaciones, yo ceso en mi obligación de proveer, pro, proveerle de los productos que usted me está comprando y que no está pagando. ¿Ya? Eh, lo mismo produce con el efecto de los registros públicos de los contratistas. No podría, por ejemplo, el MOB, lo digo así muy rápidamente porque podrán no, que lo, el MOB no está de acuerdo conmigo, pero el MOB no podría cancelarme el registro ya si yo estoy en, reorgani eh, estoy en reorganización. ¿ya? En cambio, esos, esos efectos propiamente tales que yo menciono, el, en, la, en, la, en el Estatuto PYME no los dice. ¿ya? Por lo tanto, produce solamente un efecto suspensivo procedimental. Eh, muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de parte de don Matías perdón, de don Diego Benavente, tiene que ver, en el caso de una persona que se somete a este procedimiento, ¿debe además durante esos 90 días dejarlo de informar en DICOM? Uf, qué buena pregunta. La ley 20.416, en lo que se refiere a asesoría económica y solvencia, no produce ningún efecto, o no, no viene una regulación respecto a la suspensión de las de los, de los, eh, eh, publicaciones que, que produce la... El, el, boletín, el boletín comercial. Pero, si se, si se fijan bien, eh, dice que produce ¿ya? el efecto de suspender los efectos de los protestos de los documentos mercantiles. Entonces, yo podría sostener ante el boletín con, eh, comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago, ya decirle, ¿sabe qué? Uf, yo tengo certificado de insolvencia y por lo tanto usted debe de, de, de evitar publicarme el, el, el protesto. Ahora, ¿Qué pasa con el resto de las obligaciones morosas? No lo dice claramente la ley, pero por lo menos en, en materia de protesto lo menciona expresamente. No sé lo que piensa Sergio en eso, en eso pero, pero yo, creo que, yo creo que podría eh, llegarse a la conclusión de que eh, se debe evitar la publicación. Me tomo, me tomo el tiro de lo, como me dice el padre Francisco, eh, yo estoy de acuerdo contigo, solo, solo podríamos extenderlo a los protestos. Y además que tratándose de, de lo que yo expuse, el abandono de bienes, que esto ya es una, eh, vamos a una situación definitiva, la eliminación de este registro en los bases de datos, es solamente por el efecto propio del abandono. Entonces, eh, no hay un punto intermedio que te diga como si sí se ha logrado sostener en algunas reorganizaciones concursales de las 20.720 de que se suspendan las publicaciones. Pero comparto que dice relación solo con protesto no podrías dar de baja otras morosidades que son informadas a través de estos registros eh, de datos de información personal. Muchas gracias, Sergio. Eh, siempre pusiera que están hechas las preguntas a don Francisco, eh, así como don Sergio también los demás exponentes pueden eh, tomar la palabra si es que quieren agregar o acotar algo más a las preguntas que se les están realizando. Eh, don Francisco, don Matías Martín. ¿Puedo poner el certificado de insolvencia en un proceso concursal de liquidación forzosa? No, no, porque son, 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 eh, son momentos distintos desde el punto de vista de la, de la, de la insolvencia. Eh, la insolvencia, y, y eso lo, 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 lo entretení un poco de la ley, la insolvencia de la, del Estatuto PYME es previa. Vale decir, yo 
protejo a una pyme de que no sea declarada en liquidación y le doy la oportunidad previamente, insisto, ¿ah? en que pueda renegociar sus deudas asesorado por un eh, colaborador eh, calificado o asesor económico de insolvencia. Es el asesor el que le va a decir, sabe, yo creo que usted puede renegociar estas deudas eh, y, y yo lo puedo ayudar con los acreedores respectivos. No, no es una obligación vinculante, por si acá, el tema de, de, la, de la relación del asesor con los acreedores. ¿ya? Pero yo creo que puede. La idea es evitar de que usted sea que esa, que esa insolvencia le sea declarada a través de una liquidación forzosa o se vea eh, empujado a solicitar su propia liquidación. Bueno, Francisco, tenemos más preguntas. Eh, y nos siguen llegando. Eh, de Guinguis pregunta, después de los Pero 90 no, días de vigencia... Una pequeña ¿sí? observación a lo que dijo don Francisco. No podría ser lo que pregunta la persona, porque sería pasar por sobre una resolución judicial ya dictada por un tribunal que declara la liquidación voluntaria o forzosa de la empresa deudora, digamos. En mi opinión, no podría pasar la resolución administrativa por sobre una resolución judicial. No sé qué piensa usted respecto a esta tesis, don Francisco. O sea, sí, sí, yo, yo, la, yo la comparto, pero, pero a, yo apunto al espíritu un poco del, del Estatuto PYME. El Estatuto PYME tiene por, por fin evitar un poco que la, que la, la, la PYME se, sea empujada por su, su, por su propia crisis económica a, a solicitar. O sea, si uno se da cuenta, hay, un poco, hay una escala de acontecimientos legales ya que va, va, va subiendo, en, en, voy a decir una palabra fuerte, en gravedad. ¿eh? Primero comienzo por, por, por mi propia constatación de mi insolvencia y solicito la asesoría para evitar caer en un procedimiento concursal. ¿ya? Pero obviamente cuando yo suspendo una, una, un, un procedimiento de cobro de una obligación, como está mencionado en la, en la, en la norma, ¿ya?, en el fondo estoy posponiendo la posibilidad de que alguien nos solicite la, la, liquidación, eh, eh, la liquidación. Ahora, de hecho, de, eh, está, está exceptuada como posibilidad de solicitar la liquidación respecto a una PYME. Teníamos una, una mano levantada, pero parece que la acaban de bajar. Bueno, si siguen teniendo la consulta, la pueden volver. Así, la seguimos teniendo. Don Juan Carlos Miranda, le damos la palabra... Que no, su muy corto, yo no creo que sea la, eh, la asesoría económica de insolvencia si, si sobreponga sobre las resoluciones judiciales, porque precisamente este certificado, el único objeto que tiene es suspender los procedimientos, no tiene otro objeto, no tiene por darle vuelta la mano al juez, simplemente para realizar la ejecución, y hay una norma dentro de la ley, que no me acuerdo exactamente cuál es el artículo, que consideran los honorarios del asesor económico de insolvencia con preferencia dentro del concurso, dentro del respectivo procedimiento de liquidación. Por lo tanto, me entra la duda si pueden coexistir ambas, la liquidación y la asesoría económica de insolvencia. Eh, eso no más. Bueno, ¿Tenemos, una pregunta? Pregunta? Sí. ¿Tenemos sí. una pregunta más? Perdón, ¿quisiera hacer una pregunta relacionada con lo mismo? Disculpe, ¿me escucha? Sí, adelante, Gonzalo. Sí, a propósito del artículo 18 de la ley 20.416, dice expresamente que se suspenden lo, las solicitudes de, de, solicitudes de, de liquidación. Entonces, el, el asesor económico perfectamente, frente a una solicitud, podría presentar un certificado y suspender la, la solicitud de liquidación. O sea, ahí... Ahí conjuga las dos normas. Uh -huh. Sí, con, completamente de acuerdo. Sí, pero que, que que la, 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 el, el mismo certificado de insolvencia, el informe de la asesoría del asesor, podría perfectamente fundamentar una solicitud de liquidación voluntaria propia. Pues, mire, traté de hacer esto y no lo, no lo logré. Me voy a liquidación voluntaria. Como la, el, la asesoría... Se, se tiene que entregar a los acreedores que requieran el, su, su resultado, incluso los mismos acreedores, eh, a fin de fundamentar la liquidación forzosa que tiene, que tiene que causar objetiva de cumplimiento, pero la pueden fundamentar, es decir, además, este, este deudor me quedó debiendo plata y él mismo 
lo, 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 confi lo, lo confiesa en su solicitud de, de asesoría económica de insolvencia ante tal asesor, se le entregó un certificado, suspendió tales procedimientos, así que más claro echarle agua. Bien, muchas gracias, don Francisco. Tenemos varias preguntas más, pero... Eh, en visto el tiempo y no podemos extendernos mucho más, van a quedar algunas preguntas pendientes que si es posible, Francisco, no hay problema, se las podamos formular directamente, quizás usted las sí, puede no, no responder hay problema. Y, en forma y, directa. Y, y dejamos la, a disposición de los asistentes la, la presentación también. Y bueno, obviamente como servicio público que es la superintendencia está totalmente llano y voluntarioso a contestar todo tipo de, de, de preguntas por las vías eh, eh, formales que tenemos para, para no para seguir sí, respetando los canales de comunicación de los servicios públicos. Ok, muchas gracias, don Francisco. Entonces vamos a continuar con las preguntas que están formuladas para don eh, Sergio y doña María José. Vamos a ir eh, uno a uno, la verdad es que no son, no son muchas, así que no nos vamos a a alargar tanto. Don Sergio, de parte de don Guillermo Leighton, pregunta, ¿en manos de quién quedan los bienes abandonados y quién cubre los gastos de los depositarios? Perfecto. Eh, ¿En manos de quién determinen los acreedores dentro del contexto del acuerdo de abandono de bienes? De hecho, la misma norma dice que se designará la persona que va a ejecutar y obviamente los acreedores no veo ningún impedimento que designen quién va a tener esos bienes como depositario para poder a su posterior realización. El tema de los gastos es una buena pregunta, y aquí uno podría tender a pensar de que esto está funcionando sobre la lógica de las normas de orden de prelación, y uno podría entonces concluir que se trata de gastos propios del número 4 del 2472 del Código Civil, que son los propios para poder llevar en la administración de una liquidación. Evidentemente esto no es una liquidación concursal, pero estamos atendiendo a la misma finalidad. Si no, podríamos llegar a un absurdo de decir... Imagínate, el ejecutor se gasta 3 millones de pesos para vender todos los activos, obtener el producto y repartir, y nadie le paga eso. No tiene una lógica, tiene, debiese estar inserto en la lógica que es un gasto propio de administración, al menos tratando de amoldar la norma. Pero yo tiendo a pensar que es así. Muchas gracias, Sergio. Doña María José, eh, también tenemos un par de preguntas. Primero, Respecto de don Tomás Sepúlveda, señora, si hay alguna información sobre cómo se reparten las rentas, ese 3,1% de grandes empresas. Sí, vi la pregunta en el chat, tengo la duda de a qué se refiere eh, don Tomás, no sé si está por ahí, me puede aclarar cómo, a qué se refiere con distribución de renta, como quiénes son esas grandes empresas. No sé si don Tomás Sepúlveda se encuentra presente aún en el seminario, si es posible que quizás él pudiera aclarar eh, la pregunta. Si no, por el momento, si le parece bien, podemos pasar a la siguiente. Si es que alguien interviene, podemos responder esa pregunta. La siguiente pregunta es de don Rodrigo Borbacha. ¿Se incluye el empresario individual, no empresa, que gira con su propio RUT en las calificaciones de la ley 21.416? ¿Al empresario individual? Sí, eh, la ley en realidad lo habla respecto no a la persona jurídica que se ocupe, sino al número de ventas. Eh, hay, un, hay un tema importante de, de cuando se confunden los patrimonios entre el empresario individual y la persona natural, pero jurídicamente, y yo creo que lo, los otros abogados que están acá presentes lo entienden igual que yo, son personas personas distintas, porque va a tener un root diferente eh, y va a tener eh, una personalidad legal distinta. Eh, tienen que tener un, una razón social, etcétera, entonces sí están involucrados dentro de la ley. Eh, también hay muchas personas hoy en día en Chile que siguen siendo eh, o siguen trabajando como personas naturales, sobre todo en los negocios más antiguos, eh, y ahí el riesgo es cinco o seis veces más de lo que es ya tener una persona jurídica, porque ahí eh, involucra que ante la deuda, ante la insolvencia, ante cuando ya llegamos a, a, un, a un problema mayor, respondan no solo con el patrimonio de la empresa y con lo que eh, dieron al, al capital para poder firmar el negocio, sino también con lo suyo propio. Eh, y eso es muy riesgoso y de hecho por eso la, la alternativa que nosotros damos de 
poder crear una persona jurídica, aunque sea una IRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, es hacerlo y es separar los patrimonios para bajar el riesgo que implica un negocio. El viejo se aquí aclara, don Tomás Sepúlveda, a atención de la anterior respuesta, él señala, quería concursar, consultar, perdón, si tiene información respecto a cómo se reparte la torta del ingreso que reciben las grandes empresas en... Eh, como participación en el mercado. Sí, sí. En las grandes empresas, sí. Eh, la verdad, lo que se habla cuando uno ve respecto a pymes es que, eh, claro, las grandes empresas tienen una mucho mayor participación en el mercado que más que eh, hablar de eh, que sean la, los mismos conglomerados o algo así, responde mucho al hecho de que eh, tienen mucha más posibilidad de tener asesores, eh, más posibilidad de saber cómo invertir en el negocio hacia futuro, que era lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, del nivel de instrucción de los socios, eh, y que les permite vender no solo en Chile, sino que también afuera. Eh, y eso las pymes no lo tienen. Entonces, es una de las razones por las que nosotros creemos que es importante que la política pública vaya hacia allá y que también se desburocratice eh, el sistema en general, eh, porque está siendo muy complicado poder emprender. Eh, se tienen que pasar demasiadas etapas para poder cumplir con la formalización. ¿Y qué es lo que pasa? Que creamos incentivos para el otro lado, es decir, creamos incentivos para que la gente esté en la informalidad, siendo que debiese ser el otro lado con el pago de impuestos, con eh, lo que implica el pago de cotizaciones previsionales en cuanto a los trabajadores y todo lo demás, y por eso los programas también debiesen ir en esa línea. Y ahí tomo también la conversación que tenían hace un momento con Francisco respecto a de si... Esta alternativa era lo mismo que la liquidación concursal, entendiendo que uno es la etapa administrativa y otro la, la etapa judicial. Y es que el tema del asesor económico es muy poco conocido. Es muy poco conocido que esta alternativa existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo mismo que decía eh, Rodrigo en su, en su presentación, la empresa se va ante un problema y se va directo a la liquidación concursal. Se va directo a judicializar el tema y a terminarse como razón social. Siendo que todos los esfuerzos deberían estar en que eso no pase y que las cifras de eso debiesen ser más bajas. Entonces hoy en día tenemos que hay más liquidaciones concursales que reorganizaciones y hay más liquidaciones que estos procedimientos con el asesor eh, económico cuando debiese ser completamente lo contrario. Muchas gracias María José, eh, muchas gracias don Sergio, don Francisco, eh, por la respuesta eh, a las preguntas que se les han formulado, también aquellos que han intervenido. En, en torno a, a tocar o a agregar algo más respecto de las mismas preguntas, así que eh, con esto terminamos esta ronda y cualquier duda, cualquier pregunta que haya quedado pendiente, en el mismo chat si pueden revisar, quedó, está, está el correo de la inscripción y también está el correo de nuestra unidad de insolvencia, en la misma podrán eh, formular aquellas preguntas pendientes, los invito a don Francisco, don Sergio y doña Marta si es posible, eh, si quieran algunas preguntas en el tintero, si nos pueden ayudar en, en responderlas. Y con esto sí. les, les agradecemos y cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias. Recording stopped.